بسم الله الرحمن الرحيم اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشاد أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون العين أدعو في سجودي والدجا حولي سواد في سوادي يا غوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا سبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا الهي خذ بقلبي للرشاد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أستقل حديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بنا سرو بغلم بغل جيم إلام بالله الله حق سبحانه وتعالى وكي سلام سلواتم صلى الله عليه وسلم ورغل ميدم صحابة كل تابين قل تبع تابين قل نلور قل يلور ميدم اندن روم يبودم داعتم أحد أنبكري سفادر قل سفادر قل Ulam amai di bawah, tenggan raya, inda telai pilih, nama insya Allah, the multimedia projector mulam, itu orang orang kebelangan pada tu tu kah, orang ini lehu agak pada tu dah ni tu, ada tu dia bercii, nangga inda par tu nara tum bodi, orang orang kawan aku ibe, ni cema, nangga ye pada tu lah. Semua orang al pesi tiga ni, ramu orang kawan orang langgeng ini sahaja lah. Ibu ni orang projector mula mula visi itu orang orang pada tumbuh de, orang orang kawan aku ibu ni cema ed per. Ada ni alat ni, ibu ni orang ed per senji gram. Ada ni nikel chi, ni ke lalai kan teve yan orang nikel chi. Nang inor teruk ini dengan lila ada wakai lagi rendu bolan. Ada ni alat, orang orang cell phone ni kalau dayu sedi. Open dengan ladi silent la foto bengke. Ena nama bandu silent la foto bejik itu, anda ada tulen bejik itu, kaya la marah bejik itu nama kahai pom. Edo nalu beri kadu belang katam boh di. Apa nda kawan anggal sederu. Ada nala, matte anggal kiran jeli lala da wakai. Lo mula cell phone la, open dengan alat silent la bejik kong. Ini lagi. Ulam amai di bawah. Apa yang engkau orang tali pihen pordan orang sena, nara ya pergi tewa yari. Sena tu kalau pergi si, semua orang mei dana si de, tewa pergi. Manusia nara ya wajah negara orang tu, manusia bandi dikira. 
அவ கல்யா முடிச்சாளா இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் முடிக்காத ஆளா இருந்தாலும் சரி ஆம்பளையா இருந்தாலும் சரி பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி வசதி கூடினாலும் சரி வசதி குறைஞ்சாலும் சரி எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று இந்த நிம்மதி இந்த நிம்மதிங்கிறது ரொம்ப தேவையா இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு நிறைய கவுன்சிலர்கள் வந்து விலை வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கவுன்சிலிங் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சில அவங்க அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அது மக்களுடைய தேவை இருக்குது அப்படி என்று அதனால் தப்புன்னு சொல்லுவரில் அவ்வளோ தேவை இருக்குது இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதை நான் காணக்கூடியதாக இருக்குது பொதுவாக அன்றைக்கி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மனுஷன்னா நிம்மதியாக வாழ்கிறதுக்கு ஏதாவது இடம் இருக்குதா ஏதாவது மதம் இருக்குதா எங்கேயாவது போகலாமா அப்படின்றைக்கு மனுஷன் தேடுறான் அப்படி ஒன்று நீங்கள் தேடினீங்கன்னா அது முட்டாள்தனமான ஒரு தேடுதல் தான் ஏன்டா நிம்மதியாக அதாவது பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை தேடி போன மனுஷன்னா அது கிடைக்காது உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் இருக்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் இந்த அந்த உலகத்தையே கட்டி ஆழ்ந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லாத ஒரு ஆள் கிடையாது அது மனுஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பிறப்பாய்க்கும் மனுஷன்னு பிறந்தாலே பிரச்சனையை தாங்கி தான் ஆகணும் நம்மளோட பழையவங்க சொல்லுவாங்க மூக்கு இருக்கும் பிறகு மூக்கு சளி வந்து தான் அதை நீ பாட்டோம்னா மூக்கை தான் பட்டோம் அப்போ மனுஷன்னு பிறந்தாலே பிரச்சனை இருக்க தான் பட்டும் இப்போ என்ன இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மனுஷன்னா பிரச்சனை இல்லாத ஒரு இடத்த காட்ட நாம் பெறல அது ப்ரொஜெக்டர் என்னத்துக்கு சும்மா சொல்லிட்டு போகலாமே ப்ரொஜெக்ட் இந்த பிரச்சனை இல்லாத ஒரு இடத்த காட்ட வரல பிரச்சனைகள் எங்கு வரும்போது கஷ்டங்கள் என்று வரும்போது அதை நாங்கள் எப்படி சாதிக்கிறது அதை எப்படி நாங்கள் முகாமித்துவம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹ் தாலா திருக்குருவான்ல சொல்லி காட்டுறான் நாங்க உங்களை பயத்தால சோதிப்போம் இன்னைக்கு பயத்தால சோதிக்கணும் இல்லையா இப்ப அண்மை காலமா ரொம்ப பயமா இருக்குது நமக்கு எதிர்காலத்துல அபாய் போடலாமா இல்லையா தொப்பி போட்டுக்கு பஸ்ல போகலாமா இல்லையா நம்ம மாடாறது சாப்பிடலாமா பயமா இருக்குது முதல் சில சில ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருந்துச்சு இப்போ வீட்டில் தூங்குறதுக்கே பயமாக இருக்குது மனுஷனு பயமாக இருக்குது பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் ஒல்ஜூ பசியை கொண்டு சோதிப்போம் வறுமை கஷ்டம் அதை கொண்டு சோதிப்போம் ஒன்னக்ஸ்மினல் அம்பால் பொருளாதார சேதத்தால் எரிஞ்சு போகிறதோ கொள்ளை அடிக்கப்படுறதோ பொருளாதார சேதத்தால் சோதிப்போம் இல்லை அம்பு உயிர் சேதத்தால் சோதிப்போம் சும்மா அநியானமாக கொள்கிறாங்க அல்லது நோய் வைந்து மௌத்தாகிறோம் இப்படி உயிர் சேதத்தால் சோதிக்கிறோம் ஓ சமராத் விளைச்சல் சேதத்தால் சோதிக்கிறோம் நல்லா வந்தது இன்னைக்கு எல்லாமே பட்டு போச்சு ஒன்றுமே வரல அஞ்சு லட்சம் லட்சங்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன சோதனை இப்படி எல்லாம் நாங்கள் சோதிப்போம் என்று அல்லா தாலா சொல்கிறனால சோதனை இருக்கும் இந்த சோதனையின் போல போது என்ன ஏற்படும் என்ன ஏற்படும் சொன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு மன அழுத்தம் இதுக்கு மருந்து இருக்குதா ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மருந்து செய்கிறது மரு மருத்துவம் கிடையாது அதை முகாமைத்துவம் தான் செய்ய முடியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை முகாம் அதுதான் நான் சொன்னேன் பிரச்சனை இல்லாத ஒன்று உருவாக்க முடியாது பிரச்சனை இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அதை எப்படி முகாமைத்துவம் பண்ணுறதான் இப்போ நடக்க போகிற பாடம் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறது எப்படி முகாமைத்துவம் செய்கிறது அதுதான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி நமக்கு பிள்ளைங்கிட்ட அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது மன அழுத்தம் அப்போ இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சொல்லி மன அழுத்தம் வந்து ஒரு மாதிரி தமிழில் சொல்கிறதால உங்களுக்கு விளங்காது மனசுக்கு பாரம் அறிக்கிறது நம்ம பழகிறதுக்கு வருவோமே நம்ம தொடங்கி நடத்துக்கு நமக்கு எனக்கு இந்த புதிய சொல்லுங்க ரொம்ப பாரம் அறிக்கும் மனசு மன வருத்தம் என்று சொல்லுவாங்க சில ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்க மன வருத்தமாக இருக்குது மனசுக்கு ரொம்ப பாரமாக இருக்குது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது தூக்கம் பெறுறது இல்லை கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் சொல்கிறது என்ன இதை தான் ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன இந்த கஷ்டமாக இருந்த உடனே இதில் சில சைட் எஃபெக்ட்கள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கஷ்டமாக இருந்த உடனே இதில் சில சைட் எஃபெக்ட்கள் இருக்குது இதில் அஸ்மா அஸ்துமா வரும் இதில் 
நமக்கு க்ளோஸ் டோல் வரும் டிப்ரெஷன் வரும் அதே மாதிரி போஸ்டமஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ஆர்டர் பிடிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏற்படும் பிடிஎஸ்டின்னா ஒரு பிரச்சனை வந்து முடிஞ்ச ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ள வேற பிரச்சனை தொடங்குறது சுனாமி வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு சுனாமி ஏரியாவில் சுமா சுனாமி எஃபெக்டட் ஏரியாவை போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சுனாமி வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே வேறு வருத்தம் வருது ஆக்கள் குடிக்க தொடங்கிடுவான் சமைக்க மாட்டா பிள்ளைகளோட வெறுப்பாக இருக்கும் புருஷனை விரட்டி விட பார்ப்பா ஒரு சிலவன் ஊட்ட வர மாட்டான் ரோட்டில் படுத்துருவான் இப்படி சில சமூக தொண்டு இறங்குவான் சிலர் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் தர்மம் செய்ய தொடங்கிடுவான் பிள்ளைகளை பார்க்க மாட்டான் இப்படி ஏற்படுறது பிடிஎஸ்டின்னு சொல்கிறது இது ஏற்படும் அதே மாதிரி இந்த டிப்ரெஷன் ஏற்பாட்டு டென்ஷன் தான் இந்த டிப்ரெஷன் சைட் எஃபெக்ட் அதுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஹலுசினேஷன் ஏற்படும் ஹலுசினேஷனை தான் நம்ம டாக்டர் சொல்கிற ஜின் பிடிச்சிருக்கிறேன் சொல்கிறோம் ஹலுசினேஷன் அண்டா அதில் ரெண்டு மூணு வகையான ஹலுசினேஷன் இருக்குது ஒன்று ஒடிட்டரி ஹலுசினேஷன் இதான் ஆரம்பிக்கும் ஒடிட்டரி ஹலுசினேஷன் அண்டு சொன்னால் காதில் ஆரோ கதைக்கிற மாதிரி இருக்கும் காதில் நீ தான் அண்டு கூப்பிடும் நீ போ இதை செய்யன்னு சொல்லும் காதுக்குள்ள ஒரு ஆள் கதைக்குது நான் செய்கிறேன்னு சொல்லுவார் நம்மளை ஒரு சக்தி கைட் பண்ணுதுன்பார் நம்மள்ட்ட ஒரு நல்ல ஜின் ஒண்டி இருக்குது அது காதுக்கு கதைக்குதான் பார் புலைட்டா இது வந்து ஒடிட்டரி ஹலுசினேஷன் சொல்கிற நம்ம ஆக்கள் சொல்கிற நம்மக்கிட்ட நல்ல ஜின் ஒண்டி வருது இப்போ காதுக்கு கதைக்குதான் பாங்க அதே மாதிரி விசுவல் ஹலுசினேஷன் இது கொஞ்சம் சிக்ஸப்ரணியா மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய நோய்களுக்கு ஏற்படுறது அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த பெரிய நோய்ங்கிறது வந்து டெப்லெட் எடுத்து ஆகணும் அதுக்கு கவுன்சிலிங்கோ ஹிப்னாட்டிசமோ செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு இந்த விஷுவல் ஹலுசினேஷன் ஏற்படும் விஷுவல் ஹலுசினேஷன் என்னால் கண்ணுக்கு உருவம் தெரிய தொடங்கும் இன்னும் ஒரு ஆள் பொள்ள புடையோட போகுது இன்னும் மௌத்தான மண்ணா வந்த இன்னும் ஹோரா அண்ணா வருது தலைப்பாக்காட்டோட அண்ணா வருதுங்கிறது அதை தான் நம்ம அகல் ஜின் வருது பேய் வருதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிள்ளைகள் இந்த தகட்டில் சாயாமல் கொஞ்சம் ஓரமாக இருக்கணும் இந்த இங்கே பொம்பளை பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளும் தான் இங்கே ஆம்பளை பிள்ளைகளும் தான் தகட்டில் சாஞ்சிடாத இங்கே விளையாட்டா சும்மா டெம்பரியா நோமலா வச்சிருக்கோம் சாச்சு விட்டுறாதீங்க இப்ப இந்த விசுவல் ஹலுசினேஷன்ங்கிறது நம்ம ஆக்கள் அப்பதான் இந்த பேய் வைத்திய எதுக்கிறாங்கிறது நான் இன்னும் வந்த போன நான் ஒரு ஆள் வருகுதுன்னு சொல்றேன் அப்ப அவர் என்ன செய்வார் பேய் வைத்திய எதுக்கு இறங்கிடுவார் குறி சாத்து ரொம்ப நூல் கட்டுறது தண்ணி ஓதுறது ஓதுற தண்ணிய தூப்பி முக்கா கிளாச முழு கிளாசாக்கி கொடுத்துருவான் சில மௌலேதி இப்படி எல்லாம் செய்யறோம் அப்ப இது என்ன இது மார்க்கவும் இல்ல அப்படி ஒண்ணு செல்லவும் இல்ல இதெல்லாம் டிப்ரெஷனுக்கு பின்னால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்ப நாங்க மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த சரியான டைத்துக்கு சரியான டைமுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது நாங்க பார்த்தோம் சொன்னா இந்த நிம்மதி இந்த நிம்மதி தான் நமக்கு இப்ப தேவை அதுக்குத்தான் தேறம் இன்னைக்கு உலகத்தை பார்த்தோம் மனுஷன்னா இந்த நிம்மதிக்காகத்தான் இசையை கேட்குறவன் இருப்பான் யூரோப் நாடுகளை பார்த்தோம் மட்டும் டிஸ்கோன்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கோ கழிக்கும் ஒவ்வொரு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கும் அதில் டிஸ்கோ இசையை கேட்டுட்டு சும்மா ஆடி போட்டு குடிச்சுக்கிட்டு இருந்து போட்டு வருவாங்க அது எதுக்கு போகிறானா பகலைக்கெல்லாம் இப்படி நாங்கள் தொழில் செய்கிறாங்க ஒரு நிம்மதிக்காக போகிறோம் என்று தான் ஸ்டார்ட் அப்போ இதையும் மனுஷன் இசைங்கிறதையும் ஒரு நிம்மதிக்காகத்தான் செய்வான் அடுத்தது மதுவான மருந்துறது விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுறது இதுவும் அந்த நிம்மதிக்காகத்தான் அப்படின்னு செய்கிறவனா இருப்பான் அடுத்து புகைத்த தொடங்கிடுவான் சிகரெட் அடிக்க தொடங்க அது நிம்மதிக்குன்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்போ இப்படி புகைக்கிறவன் அதே மாதிரி தனிமையில் இருக்க பார்ப்பான் இப்போ ஒரு பீச் ஓரமாக ஒரு 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 தோட்டத்தில் ஒரு 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 பார்க்கில் ஒரு இடத்த போய் சும்மா இருப்பான் ஃபோனை ஆஃப் செஞ்சுட்டு போயிருப்பான் பெரிய பெரிய மிஷினி செய்கிறவங்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ஃபோன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு இடத்த கொண்டே காரை பார்க்க பண்ணிட்டு சும்மா உட்காந்துட்டுமா என்ன ஒரு வேலையை மட்டும் சும்மா இருக்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்போம்டா கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியாக இருப்போம் அவ்வளோதான் அவன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக அவனுக்கு ஆரம்பத்தில் தெரியும் பொறவு அதுவே அழுத்து போச்சிடும் அவனுக்கு எத்தனை நாளைக்குதான் இந்த கடலை பார்த்து கிரிக்கிறது விடத்து அந்த அலை விளம்புறது எத்தனை நாளையை பார்த்துட்டு போகிறோம் அலை விளம்பு விழும் இங்கே அலை அடிக்க தொடங்கிடும் இப்படியே அந்த நிம்மதிக்காக தனிமையை போய் சந்திக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் அந்த தனியா இருக்கணும் என்று ஆசைப்படுறது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த வணக்கத்தில் ஈடுபட தொடங்கிடுவாங்க இந்த நிம்மதிக்காக வேண்டி வணக்கத்தில் ஈடுபட தொடங்குவாங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா அந்த வ
அவன் மதத்தையே ஒழுங்கா பின்பற்ற மாட்டான் கஷ்டம் வந்து வந்தோன்னு ஒவ்வொன்றா செஞ்சு 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 கடைசியாக ஒவ்வொரு மத ஆலயங்களுக்கும் விஜயம் செய்ய தொடங்கிடும் இப்ப இந்தியாவில் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில இந்த கதிர்காம செய்யலானே அப்படி இடங்களை போய் பார்த்தோன்னா வெள்ளக்காரம் வந்து நிற்பான் அவன் வந்து என்ன அவன் வரான் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் நிம்மதிக்காக வருவான் எல்லார கோயிலுக்கையும் போற எல்லார பள்ளிக்குள்ளையும் போற அப்ப இப்படி வந்து இருக்கிறதையும் நாங்க பார்க்கலாம் இதுல முஸ்லீம்கள் இந்த வணக்கத்துல இந்த நிம்மதிக்காக வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஓவர வணக்கத்துல ஈடுபாட தடுவாங்க ஈடுபாட்டை தொடங்கி விடிய விடிய தொலை தொடங்கிடுவாங்க இதை வந்து ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்று சொல்லுவாங்க ஓசிடியன் சொல்லுவாங்க அவருக்கு நீ தொழுவுறதே நமக்கு விடிய விடிய தொழலாமா நம்மளால ஆனா அந்த நிம்மதி இழந்தார்கள் வணக்கம் என்று ஈடுபட்டு அது ஒப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் ஆயிடும் விடிய விடிய தொழுவுறது குரான் ஓதுறது திக்கிர் செய்யறது மரா ஓது செய்யறது மரா ஓதுறது தொழுவுறது திக்கிர் செய்யற குரான் ஓதுற இதே பெரிய ஃபீல் ஆகிடுச்சு எப்படியா சாத்தியமாகுது மொத்த மனுஷனுக்கெல்லாம் இம்பாசிபிளா இருக்கும் என்ன அப்ப எப்படி ஏற்படுறது இதெல்லாம் இந்த நிம்மதிக்காக மனுஷன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வேலை கடைசியா முடிவு என்ன முடிவு என்ன நிம்மதியை தேடி சிகரெட் அடித்தவருக்கு அதுவே ஒரு நிம்மதியை பறிக்கக்கூடிய உண்டா மாறிடு நிம்மதியை தேடி சிகரெட் அடித்த ஒரு ஆளுக்கு அதுவே ஒரு நிம்மதியை பறிக்கக்கூடிய ஒரு நோயில் வந்து முடிஞ்சு இது வெளியில் வந்தது உள்ளுக்கும் தான் நடந்துட்டு இருக்கு சிகரெட் அடிக்கிறவருக்கு சிகரெட் அடிக்கிறவன் வீடி அடிக்கிறவன் வந்து மது பருந்த கூடியவங்களுக்கோ உள்ளுக்குள்ள உடம்பு இப்படி ஆகுது இவ இது வெளியில் வரும் வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அப்ப கடைசியில் அது ஒரு நிம்மதியை இழந்த ஒரு விஷயமா போறதை நாங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரியாக மது வருந்துவான் இந்த மது வருந்த கூடியவன் கடைசியில் என்ன செய்வான் கடைசியில் ரோட்ல கிடந்துருவான் அவனால அடுத்தவங்களுக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் உடைய உங்க ஆப்ப கிடக்குறாரா ரோட்லன்றுவான் நமக்கு நிம்மதி இல்லை பொண்டு அடிக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் உனக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ பொண்டு அடிக்கும் சேர்த்து உங்க ஹஸ்பண்ட் கிடக்குறாரு போய் ஆட்டோ பிடிச்சி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்றோம் நாலு பேர் கொண்டாந்து வீட்டில் கதவை தட்டி போட்டுட்டு போயிட்டுருவான் அப்ப நிம்மதிக்காக செய்ய போய் கடைசி அடுத்தவன் நிம்மதியும் சேர்த்து கருத்துக்கிட்டு போறதையும் நாங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தனிமையை விரும்புவாங்க தனிமையை விரும்பி தனிமையில ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்பாங்க சில அப்படியே போய் ஒரு தொல்லையும் வேணாம் பன்னெண்டு மணி பேத்தரும் வீட்டுக்கு போக மாட்டான் சிலர் இந்த வீட்டுக்கு போடா கொஞ்சம் பொருடா கொஞ்சமாவது நிம்மதியா இருக்கும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்ப வீட்டுக்கு போறது நிம்மதி இல்லைன்னு அவன் நினைக்கிறான் பாருங்க வீட்டுக்கு போனா நாம பாக்குறோம் என்ட பொண்டு அட்டி பிள்ளைட்டு போய் சந்தோஷம் மாதிரியா அதான்டா இப்ப ஏ பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனை கொஞ்சம் நிம்மதி ஆயிருப்போம் அப்படின்றான் அதே மாதிரி சில பொம்பளைங்களுக்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் எங்க உங்களுடைய மாப்பிள்ள வந்து வெளியூர் போயிருக்காக எப்ப வருவாரு ஏம்மா அதை கேட்கறீங்க அவர் வராம இருக்கும் வரைக்கும் நிம்மதி தான் சந்தோஷமா இருக்கும் வெளியில போ வெளியூருக்கு போறதுக்கு அனுமதி கட்டா உடனே அந்த மிஷன் கிடைச்சும் போங்க அல்லோட காலன்னு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு நின்றுட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு என்னடா இவ்வளவு அனுமதி கொடுக்குறாங்களே நமக்கெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேதுன்னு பார்த்தா அந்த பொம்பளைக்கு அதுதான் நிம்மதியா இருக்கு இந்த ஆள் வீட்டில் இல்லாம இருக்கிறோம் வரைக்கும் சில வீட்டுல புருஷன் வாராரு அப்படின்னா அவரை மோட்டர் பைக் சத்தம் கட்டாலே ஒரு சந்தோஷம் வரும் மாப்பிள்ள வாராருண்டு அதே நேரம் சில பொம்பளைகளுக்கு அவர் வாராருனாலே கை கால்லாம் உதற தொடங்கிடும் ஐயோ வாராரு அப்படின்ட்டு கஞ்சா குடிச்சிட்டு இருக்கிறவன் புலிசை கண்டு பயப்படுற மாதிரி வாராது ஐயோ என்ன அல்லா அப்படின்னு பயந்து போறா அப்ப இதெல்லாம் நிம்மதி இல்லாத ஒரு நிலை இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இது எப்படி இது சமாளிக்கிறது அடுத்தது நாங்க பார்த்த மனுஷன்னா கடைசியாக மனுஷன் கையாள்றது ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் கிட்ட போயிடுச்சு ஏ நிம்மதி இல்லாட்டி எங்களை தூக்கம் இல்லை புரண்டு 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 எத்தனை நேரத்தை படுக்கிறது ஒரே விட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டு தூக்கம் வராது அப்ப ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் கூடுதலாக இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிற நாடு ஸ்லீப்பிங் டெப்லெட்டை யூகே முதல் அமெரிக்கா இருந்துச்சு இப்போ யூகே பயன்படுத்துது அப்போ நான் பெரிய நாடு வல்லரசு நாடு என்று சொல்கிற நாடுகளில் தான் ஸ்லீப்பிங் டெப்லெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க கூடுதலாக ஏன் அங்கே நிம்மதி இல்லை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் யூகே என்றால் போன அந்த மாதிரி வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அங்கே தான் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் நம்ம தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு விழுந்த உடனே தூக்கம் பெய்த்துரும் அவன் ஏசியை போட்டு கூழ பிறண்டு பிறண்டு வடுப்பான் பெரிய தண்ணி பெட்டெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பான் மசாஜ் பெட்டு போடுவான் தூக்கம் பெறாது ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் தேவைப்படும் அப்ப இப்படி ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்டை போட்டு 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 கடைசியாக அவருக்கு என்ன மூடு வரும் என்றா சூசைட் மூடு வந்துடும் ஒவ்வொரு நாற்பது செகண்டுக்கும்
உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய ரிப்போர்ட் என்னன்னா இது கணக்குல வந்தத சொல்றேன் கணக்குல வந்ததின்படி பார்த்தா உலகத்துல ஒவ்வொரு நாற்பது செகண்டுக்கும் ஒரு ஆள் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மூணு செகண்டுக்கு ஒரு ஆள் சூசைட்டுக்கு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு தோத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆள் உலகத்துல என்ன செய்யுது தற்கொலை ஓடி போய் கணத்துக்கு ஒழுகிறது மாப்பிள்ள வந்து காப்பாத்திடுறது கடலை உழுகிறது ஆக்கள் பிடிச்சிடுறது நஞ்சை குடிக்கிறது டாக்டர் வாய்ப்பில் எதையாவது ஊற்றி எடுத்து விடுவான் இப்படி தப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப மூணு செகண்டுக்கு ஒரு ஆள் அட்டன் பண்ணு அதுக்குரிய அந்த அந்த சூசைட்டுக்கான முயற்சி செய்யுது தற்கொலைக்கான முயற்சி செய்யுது நாற்பது செகண்டுக்கு ஒரு ஆள் செத்துக்கிட்டு இருக்குது இப்ப இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன பார்த்த கணக்கு இப்ப புது கணக்கு தெரியாது எனக்கு அப்ப இன்னைக்கு உலகத்துல மனுஷனுக்கு எவ்வளவுக்கு நிம்மதி இல்லைங்கிறத சிந்திச்சு பாருங்க கடைசி கட்டம் தான் சூசைட் பண்றது அதுக்கு முன்னதான் இந்த சாராயம் சிகரெட்டு தனிமே வணக்கம் அது இதுண்டு ஈடு பட்டுட்டு போறது அதெல்லாம் தாண்டி நித்திரையை இழந்து ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் பாவிச்சு அதையும் தாண்டி கடைசியா எடுக்கிற முடிவு தான் இந்த சூசைட் அண்டு சொன்னா ஒரு ஆள் தன்ற வாழ்க்கையை முடிக்கிறண்டா எந்த அளவுக்கு மனசு பாதிக்கப்பட்டீங்க சிந்திச்சுப்பாங்க மனுஷன்றைக்கு வாழத்தான் ஆசைப்படுவான் பாருங்க எதையாவது கொடுத்துட்டு என்ன விட்டா உயிரோடு விட்டா போதுமன்றான் பாருங்க சொத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கோ எல்லாத்தையும் வச்சுக்க என்ன உசுரோடு விட்டா போதும் என்று சொல்றவன் தானே மனுஷன் அவன் என்ன நம்ம என்னாலும் செஞ்சு நான் உசுரை விட போறேன் என்று சொல்றதா இருந்தா அவன் மனசுல எவ்வளவு வேதனை வந்து நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நோமல் சூசைட்டா நம்ம நேசன் நினைக்க கூடாது உலகத்திலேயே ரொம்ப மனசு வேதனை படுற ஒரு ஆள் கடைசி மரண முடிவுக்கு வர ஒரு ஆளா தான் இருக்கும் என்ன ஒரு நிலை அது பாருங்க ஒரு ஆள் தற்கொலை செய்யற அளவுக்கு மனசுல ஒரு வேதனை வருதுன்னு சொன்னா அவரை வாழ்க்கையில் என்ன நடந்திருக்கு கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஸ்டாங்கல் அம்மா ஒரு ஆளால இந்த வாழ்க்கையே விடுறேன்ற ஒரு முடிவுக்கு வராருண்டா சுபகானல்லா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க மனுஷனுங்க அப்ப இந்த லெவலுக்கு இன்னைக்கு வர்றதுன்னா என்ன காரணம் நமக்கு தெரிய வாழ தெரியா நிம்மதியான வாழ்க்கை உண்டு வாழலாம் அது எங்க இருக்குது நிம்மதியான வாழ்வு எங்க இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது சரியான வழி சொல்லி இருக்கிறாங்களா யாராவது இருக்குதா இருக்குது எங்க இருக்குது எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ வழிகளை சொல்றாங்க எவ்வளவோ ஐடியாக்கள் எவ்வளவோ வழிமுறைகள் கடைசி ஐடியா சென்னவனே சத்திட்டுக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா இலங்கையில மூன்று சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர் சூசைட் பண்ணிருக்கிறாங்க மன பிரச்சனைகள்ல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கற டாக்டர் மார் இலங்கையில மூன்று பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய கவுன்சிலர்கள் மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறாங்க அவங்க கவுன்சிலிங் வந்து இருக்கிறாங்க நான் நிறைய எனக்கிட்ட இந்த சீனியர் கவுன்சிலர் ஒரு ஆள் அவர பிரச்சனையை சொல்லி போல எனக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க கட்டிக்கிறாங்க என் அடுத்தவங்கட பிரச்சனையை கேட்டு 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 அவருக்கே ஒரு பிரச்சனையா போகும் விளங்கிட்டா அப்ப இப்படி பிரச்சனைக்கான வழியை தேடி 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 போய் இல்ல உலகத்துல எங்கேயுமே இல்ல ஆனா இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது நிம்மதிக்கான வழி என்ன சூரத் நஹல் பதினாறாவது அத்தியாயத்துல அல்லாஹு தாலா நிம்மதிக்கான ஒரு வழியை சொல்றான் பாருங்க மன் அமில சாலிஹன் தக்கரின் அவ் உன்சா வகுவ மோமின் ஆனோ பெண்ணோ நல்லாமல் செய்து ஒரு ஆள் ஈமான் கொண்டு நல்லாமல் செய்யும் போது சும்மா இல்ல ஈமான் கொண்டு ஒரு ஆள் நல்லாமல் செய்தால் பல நுகி என்னா அவரை நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ வைப்போங்கிறான் இதுக்கு மேல என்ன அப்ப நிம்மதியான வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவான ஒரு வழக்கம் சொல்லுது ஈமான் கொள்ளு ஈமானுக்குள்ள நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது இப்ப நமக்கு யோசனை நாங்களும் ஈமான் கொள்ளத்தானே செய்யறோம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது நிம்மதி இல்லாம இருக்குது என்று நீங்க நாம நினைப்போம் ஆனால் உண்மையிலேயே நிம்மதியான வாழ்வுக்கு ஈமான் கொள்றதுதான் வழி அந்த ஈமான் கொள்ற விஷயங்களை கொஞ்சம் திரும்ப அலசிட்டமண்டா நிம்மதியான வாழ்வுக்கு வழி கிடைச்சிருக்கும் இப்ப அலசுவோம் எப்படி ஈமாங்கொள்ற விஷயங்கள்ல ஆறு விஷயங்கள் இருக்குது அல்லாஹுவை கொண்டு ஈமாங்கொள்றது மலக்குமார்களை கொண்டு ஈமாங்கொள்றது 
வேதங்களை கொண்டு ஈமான் கொள்றது தூதர்களை கொண்டு ஈமான் கொள்றது மறுமை நாளை கொண்டு ஈமான் கொள்றது கலா கதிரை கொண்டு ஈமான் கொள்றது ஆமந்து பில்லாயி ஓ மலாய் கத்தீஹி ஓ குதுபிஹி ஓ ருசுலிஹி ஓ யௌமில் ஆஹ்ரி ஓ கதிரி ஹைரிஹி ஓ ஷர்ரிஹி நான் பாடமாகி வச்சீங்க பாடமாகினதோட முடிஞ்சு சும்மா செல்லிட்டு போயிட்டோம் அல்லாவை ஈமான் கொண்டா அல்லா எப்படிப்பட்டதுங்கிறத எல்லாம் சேர்த்து ஈமான் கொண்டு இருந்தா நிம்மதியா வாழலாம் மறுமை நாள் ஈமான் கொண்டா மறுமை நாள் எப்படிப்பட்டதுன்றதையும் சேர்த்து ஈமான் கொண்டா நிம்மதியா வாழலாம் கலா கதிரை ஈமான் கொண்டா கலா கதிர் எப்படிப்பட்டதுங்கிறதையும் சேர்த்து ஈமான் கொண்டா நாம நிம்மதியா வாழலாம் அப்ப இந்த வேதங்களை ஈமான் கொண்டு அந்த வேதம் என்ன சொல்லுதுங்கிறதையும் சேர்த்து ஈமான் கொண்டா நிம்மதியாக வாழலாம் தூதர்மார்களை ஈமான் கொண்டா இந்த தூதர்மார்கள் நமக்கு என்ன போதனைகளை தந்திரிக்கிறாங்க என்று நம்பும் போது நாம நிம்மதியா வாழலாம் அப்ப இன்னொரு தடவை நாம இதை அலசுவோம் நாம ஈமான் கொண்ட இந்த அல்ல என்ன சொல்றான் நாம ஈமான் கொண்ட இந்த மறுமை நாள் என்ன சம்பந்தமா நமக்கு சொல்லுது நம்ம ஈமான் கொண்ட இந்த வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுங்கிறத ஆங்காங்கே அலசும் போது நம்ம நிச்சயமா நிம்மதியாக வாழலாம் சந்தோஷமா வாழலாம் எல்லாரும் எல்லார வாழ்க்கையில இன்றைக்கு கஷ்டமா இருக்குது நிறைய இன்றைக்கு எல்லா எங்க போனாலும் பிரச்சனை பிரச்சனைங்கிறதான் சொல்றான் வெளியில நல்லா கிடைக்கிறாங்க வெளியில நல்லா இருக்கிறான் அந்த இல்லா அப்படியே ரெண்டு நாள் பழகும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறான் சாகும் தலையை பிச்சு சாகணும் போல இருக்கீங்கிறான் என்னடா நல்லா தானா ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருந்த ஏண்டா இப்படி கதைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமாலே உங்களுக்கு தெரிகிறது ஒரு பக்கம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது இப்படியான நிறைய பிரச்சனைகள் மனுஷன்கிட்ட இருக்குது ஆகவே நாங்க இந்த ஈமம் கொள்ற விஷயங்கள் எந்த இடத்துல நமக்கு நிம்மதிக்கு உதவுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்று நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டுறான் அல்லதீன ஆமனு அவர்களுடைய உள்ளம் இறைவனை நினைப்பது கொண்டு நிம்மதி அடைகிறது அப்ப இந்த ஈமான் கொண்டவர் அல்லாவுடைய தன்மைகளை சரியாக நினைக்கும் போது அவருக்கு நிம்மதி வருது இப்ப நம்ம இந்த வசனத்தை வச்சுட்டு அல்லாவதிக்கும் செய்யறதா அல்லாவதிக்கு செய்யறதுல நிம்மதி என்ன அந்த ராத்திப்பு செய்யறாங்களே அந்த திக்கிறா அதெல்லாம் கிடையாது அதையும் நிக்கிறான்னு தான் சொல்றது அல்லாவ நாங்க நினைக்கிறோம் இந்த அல்லாஹுவை விக்கு செய்வதில உங்களுக்கு நிம்மதியான உள்ளம் இருக்குது உங்களோட உள்ளங்கள் நிம்மதி அடையுது அப்படின்னு அல்லாஹ் தலை சொல்றேன் அப்படி என்றால் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் அல்லாஹ் என்ன தன்மை கொண்டவன் எப்படி எல்லாம் தீர்ப்பு வழங்குவான் அப்படிங்கறத நாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது பாருங்க யார் அல்லாஹுவை நினைப்பதை புறக்கணிக்கிறானோ அல்லாவை நினைப்பதை யார் புறக்கணிக்கிறானோ பைன் அழகு மாயிஷத்தல் லங்கா அவருக்கு நெருக்கடியான வாழ்க்கை உண்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அவருக்கு இந்த உலகத்துல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வழி என்ன அல்லா குருவான் சொல்றான் நீ செடி அல்லாவை நம்பலடா நீ முதல் அல்லாவை எப்படி நம்பணுமோ அப்படி நம்பல்ல நம்பி இருந்தா இந்த மன அழுத்தம் வந்திருக்காரு உலகத்துல ஸ்ட்ரெஸ் மறுமையில ஒன்னு குருடனா எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா தாலா சொல்லி காட்டுறத நாங்க பாக்கிறோம் அடுத்தது நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா அல்லாவுடைய இன்னொரு வசனம் என்ன சொல்லுதுண்டா மா அசாபமின் முசீபத்தின் பில் அருப் இந்த வேதங்களை கொண்டு ஈமா கொள்ளணும் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வேதத்துல அல்ல என்ன சொல்றான்னு பாருங்க மா அசாபமின் முசீபத்தின் பில் அருப் இந்த உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சகல பிரச்சனைகளும் உலகத்தில் ஒலாஃபி அம்புசிக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளும் நமக்கு பிரச்சனை விரக்தி தோல்வி நோய் கஷ்டம் வறுமை நமக்குள்ள வெளியில் சுனாமி புயல் மண் சரிவு கலவரங்கள் ஒரு மதத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்கள் இப்படி மக்களை மக்கள் சீண்டி பார்க்கறது வெளியில நடக்கிற பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் 
அல்லாஹ் தலா குரான்ல சொல்றான் நிம்மதிக்கு வேதத்தை நம்பணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அல்லாஹ் வேதத்துல தீர்வு சொல்றான் பாருங்க இது எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் தல சொல்றான் இல்லா ஃபீ கிதாபின் கப் மின் கபலி அன் நபரஹா இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே அல்லாஹ் இதெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அல்லாஹ் தல இப்படி தான் நடக்கும் என்று எழுதிட்டான் பழகிட்டா இப்படி தொப்பியை பறிப்பான் என்றும் அபாயாவை கல்லட்ட செல்லுவான் என்றும் நேரத்தோடைய அல்லாஹ் முடிவு எடுத்தது தான் நடக்குது புதிசா இங்க ஒத்தரும் ஆடல்ல எல்லாம் ஏற்கனவே எடுத்த முடிவு தான் அல்லாஹ் இப்படி இப்படி நடக்கணும் என்று எழுதிட்டான் என்ன என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதையும் அல்லாஹ் எழுதிட்டான் பர்மாவில் நடந்துட்டுல ஏற்கனவே கலாக்கதுல முந்திட்டாம் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் தலா சொல்றான் இன்ன நாளைக்கு ஆள் அல்லாஹ் இது அல்லாஹ்க்கு லேசு எப்படி அது சாத்தியம் பண்ணி யோசிக்காத அந்த இடத்த சிந்திக்க சொல்லல அல்லாஹ் அது அல்லாஹ்க்கு லேசு உனக்கு தான் கஷ்டம் அல்லாக்கு அது லேசு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் தலா என்ன சொல்றான் தெரியுமா இப்படி நீ ஏன் நம்பணும் தெரியுமா இப்படி ஏன் நம்ம பிள்ளை மோதா போச்சு புருஷன் விட்டுட்டு போயிட்டான் கல்யாணம் கொண்டு உடஞ்சி போச்சு எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் நினைச்ச ரிசல்ட்ஸ் வரலை தொழில் ஒன்று நம்மளை கைதாளி நழுவி போச்சு நமக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது முஸ்லீம்களை வாழ முடிய வாழ விட கூடாதுங்கிற ஒரு குரல் கிளம்புது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பயங்கரத்தை உண்டாக்கி தோட்டத்தை காட்டுறாங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது ஆ இதெல்லாம் அல்லாவுடைய நாட்டம் தாண்டி ஏன் சொல்லணும் தெரியுமா லீ கைலா தலாமா ஃபாத்தக்கும் உங்களை விட்டும் தவறி போன ஒரு விடயத்தில் நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கணுமா இது ஏற்கனவே நாடினதுதான் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு எடுக்கணும் பிள்ளை மௌத்தா போச்சா பிள்ளை மௌத்தாகிறது காரணம் இருக்கும் என்ன காரணம் நம்ம தான் காரணம் இருப்போம் நம்ம தான் ரோட்டுக்கு கொண்டு போகணும் பார்க்கணும் அடிச்சு பிள்ளை ஏழாண்டுச்சு எனக்கு ஏழாம்மா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் வீட்டிலே கேட்பேன் இல்லைடா வாடான்னு கூட்டி போயிட்டோம் எக்ஸிடென்ட் ஆயிடுச்சு பிள்ளை மௌத்தா போச்சு நாம் தப்பிட்டோம் இப்போ மனசுக்குள்ள என்ன அழுத்தம் பெறும் இதுக்கு தான் பிள்ளை ஏழாண்டுச்சு பிள்ளை அறம சரமா பிள்ளை முடியாதுன்னு தான் அடம் பிடிச்சிரு நம்ம தான் பலு கட்டாயமா கூட்டிட்டு வந்தோம் பிள்ளைய நான் தான் கொண்டுட்டேன் பிள்ளைய நான் தான் கொண்டுட்டேன் இது தாங்கலாமா பிள்ளை மௌத்தனா தாங்கலாம் நம்மளால மௌத்தனா தாங்கலாமா ஏழாது கஷ்டமா இருக்கு வேணா அப்ப இப்படி கஷ்டம் வந்தோன்னா ஒரு ஆளுக்கு நிம்மதி இல்லை அல்லா என்ன சொல்றான் லிக்கையில தாசு அல்லா மாஃபாத்தக்கும் உங்களுக்கு தவறி போயிச்சு அதை நினைச்சு நீங்க ரொம்ப கவலைப்படாம இருக்கணுமா இருந்தா உங்களால அது நடக்கல அல்லாவுடைய ஏற்பாடுமா அப்படின்னு நினைங்க இன்னைக்கு நடக்கிற பிரச்சனை எப்படி பிரச்சாரம் பண்றாங்க முஸ்லீம்கள் ஒழுக்கமாக இல்லை முஸ்லீம்கள் மோசடிக்காரர்களாக மாறிவிட்டார்கள் முஸ்லீம்கள் வியாபாரத்தில் மோசடி செய்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் அயோக்கியர்களாகி விட்டு அதனால தான் இன்றைக்கி அழுத்தம் கொடுக்குறான் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்றைக்கி வெளிநாட்டிலேருந்து காசு எடுத்து நீங்கள் பள்ளியை கூட கூட கற்றியல் அதை அவனால் பார்த்துக்கிறீங்க இயலாது அப்படிங்கிறான் இலங்கை வரலாறுல பள்ளிவாசல் மற்றைய இனத்தவர்கள் வாழக்கூடிய விகிதாசாரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள மெஜாரிட்டி கூடிக்கிட்டு இருந்தது இன்றைக்கு இருந்ததா ஆரம்பத்தில் இருந்து அப்படி தான் இருந்துச்சு இலங்கைய வெள்ளக்கார ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற காலத்துல இருந்து முஸ்லீம்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தான் முஸ்லீம்களுக்கு தொழுக ஒரு கட்டாய கடமை அஞ்சு நேரம் கட்டாயம் தொழணுமுங்கிறது முஸ்லீம்கள் மற்றவங்கள் நேரம் கிடைச்சா தொழு வணங்குறார்கள் வணங்கிட்டா டைம் கிடைச்சா வணங்குற வாகனத்தை எடுக்கக்குள்ள ஒரு கும்பிடு ஆனா முஸ்லீம்கள் அப்படி இல்ல வயலுக்கு வேலைஞ்சிட்டிருக்கிறியா தொழணும் அப்போ ஒரு ரெண்டு கடை ஒரு ஊர்ல இருக்குதுண்டா முஸ்லீம் குடும்பமே இருக்காது அந்த ரெண்டு கடையில இருக்கிறவன் சேர்ந்து தொழுறதுக்கு ஒரு பள்ளியை கட்டிருப்பான் அப்படித்தான் பள்ளி இருந்துச்சு அப்படித்தான் இருந்துச்சு அப்ப அதுவும் காரணமா அதெல்லாம் காரணம் கிடையாது இது அல்ல ஏற்பாடு செஞ்சுட்டான்ப்பா இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் அல்ல ஏற்பாடு செஞ்சுட்டான் இப்படி நினைச்சு பாருங்க அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இது கலா கதவு இப்படித்தான் ஆட்டம் போடுவான் எங்களுக்கு தெரியும் அல்லா குருவான்ல சொல்லிட்டான் இதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அல்லா குருவான்ல சொல்லிட்டான் அப்ப நீ கையில தாசு அலாமா பார்த்து உங்களை தவறி போனதுல நீங்க கவலைப்படாம இருக்கணுமா கலா கதுர்ல முந்திட்டு பா இதெல்லாம் நினைங்க பிள்ள மௌத்த போச்சு நம்ம தானே கூட்டிட்டு போனோம்னு நினைக்காத நீ கூட்டிக்கு போகாட்டியும் இன்னைக்கு தான் மௌத்துன்னா மௌத்து தான் குறித்த நேரத்துல நிமிடம் முந்தவும் மாட்டாது பிந்தவும் மாட்டாது அப்படித்தான் 
மாற்றம் இல்லை நீ எக்ஸாம்ல ஃபெயில் நீ இங்க விட்டு போட்டு கிழக்கு மாகாணத்துல போய் எக்ஸாம் எழுதினாலும் ஃபெயில் தான் நீ வடக்குல போய் எக்ஸாம் எழுதினாலும் ஃபெயில் தான் அந்த ஜோன்ல வந்து ட்ரெயின் குறைய இருக்குதா இதே மார்க்ஸ் கிழக்கு மாகாணத்துல இருந்தா யூனிவர்சிட்டி போய் காமிச்சா அப்படின்பா இல்ல நீ அங்க போயிருந்தாலும் ஃபெயில் தான் நீ அங்க போயிருந்தா இதை விட குறைய தான் எடுத்துருப்பேன் அப்ப இதுதான் ஏற்பாடு இப்ப மனசுக்குள்ள பாரம்பரியமா தூக்கி வழியில வச்சாச்சு தலையிலயே சுமந்துகிட்டு போறது இல்ல வண்டியில போகும்போது தலையில எனக்கு பாரம்பரியம் சொல்லுவாங்க நம்ம வண்டியில தான் போறோம் தலையில தூக்கிட்டு வச்சுப்பாங்க கீழே வையி அது பாட்டுக்கு அதுவும் கூட வரப்போகுது நம்ம தலையில வெயிட்டு வச்சுக்க கூடாது தூக்கி கீழே வைங்க அல்லாட ஏற்பாடு நம்மளால இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்க உங்களுக்கு கிடைச்சத வச்சு நீங்க அதிகம் சந்தோஷப்படாம இருக்கணுமா அல்லாட ஏற்பாடு நினைங்க அப்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதுன்னு பிரச்சனை தானா ஒரு ஆள் ரொம்ப ஓவர் சந்தோஷப்படுறாரு இல்லையா சிரிச்சுக்கிட்டே நின்றுவார் கடைசியில் அதே பிரச்சனை நிம்மதி இல்லை அட கஷ்டப்பட்டவனுக்கு நிம்மதி இருக்காது அதே மாதிரி ஓவர் சந்தோஷப்பட்டவனுக்கு நிம்மதி இருக்காது அண்டை தூக்கம் பெறாது நல்ல ஒரு இடத்துல சம்பந்தம் வந்துட்டு கல்யாணம் கேட்டு 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 இருந்தால் சம்மதம் தந்துட்டாரு அண்டைக்கு நித்திர வராது முடிவு தந்துட்டார் முடிவு தந்துட்டார் என்று செல்லி செல்லி நிம்மதி அன்றைக்கே வீட்டில் எல்லாரும் கூட்டிட்டு வாங்க நல்ல மனுஷன் முடிவு தந்துட்டார் அந்த பொண்டாட்டியும் புரிஞ்சனும் அந்த பிள்ளைகளும் அந்த ரூமுக்குள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ள நாற்பது தடவை திரும்ப அதே காய்ச்சிட்டுப்பாங்க முடிவு தந்துட்டார் நான் அதை போய் கேட்டேன் அவர் அவர் என்ன எப்படி கவனிச்சார் தெரியுமா சா அப்படியம்மா அதுக்குவே சொல்லுவான் என்னக்கிட்டையும் வந்து அப்படித்தான் சொன்னார் அவர் அவர் முடிவு தந்துட்டாரு அவர் முடிவு தந்து முடியே விடிய முடிவு தந்துட்டாரு தந்துட்டார் என்று புள்ள படுக்க போனா அந்த பிள்ளைக்கு நித்திரை இருக்காது எப்ப கல்யாணத்தை வைக்க போறாங்களோ என்ன நடக்குமோ நம்ம திரும்ப மாறுவார் சந்தோஷத்துல தூக்கம் இல்லாம போகும் துக்கத்திலையும் தூக்கம் இல்லாம போகும் அப்ப இந்த விஷயத்துல எல்லாம் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா ஓலா தப்ரஹபிமா ஆத்தாக்கும் அல்லா உங்களுக்கு தந்தானே அதை உங்க கட்டிதான நினைச்சிடாதீங்க அலமது இல்லா அல்லா அவர் மனசை மாத்தி இருக்கிறான் அல்ல அவரு ஏற்பாடு இப்ப பாரதத்துக்கு வெளியில வைங்க பருத்து பத்து நிமிஷத்துல தூக்கம் வந்துடும் வெளியிலும் <laughs> என்ன பிரச்சனை உலகத்தில் ஏற்படுற என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை கொண்டு தான் அது நடக்குது அல்லாட நாட்டம் தான் உங்க கை தவறி கிளாஸ் கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு நீங்க கை தவறி விட்டுட்டீங்க அப்படி செட்டோட கழுவிக்கிட்டு வந்த செட்டோட போயிட்டு பார்த்து பார்த்து புரட்டி புரட்டி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா சீட்டு கட்டின காசுல வேண்டினது வேண்டின கிளாஸ்ல ஒரு டீ தான் ஊத்தின ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அதோட செட்டோட முடிஞ்சு மண்ணோட மண் ஒன்று அப்புறம் இல்லையா எல்லாம் போச்சு இப்ப என்ன நான் ஏன் இப்படி தூக்கின ஒவ்வொன்னா தூக்கிருக்கலாமே இல்ல அது அல்ல அடை ஏற்பாடு உடையணும் உடஞ்சி போச்சு நீ தூக்காம வச்சிருந்தா பிள்ளையாவது இழுத்து கொண்டே போட்டிருக்கும் அது வெற்றிக்கு <laughs> 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 உடஞ்சி போச்சு சில பிள்ளைகளை போட்டு தண்டிப்பாங்க பிள்ளை கிளாஸ் தூக்கி போட்டுட்டா பிள்ளைக்கு போட்டு அட்டி ஏண்டா தொட்ட அப்படின்றாங்க அப்ப அடிச்சா கிளாஸ் ஒட்டிக்கணுமா அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் தவறு விடுறோம் பிள்ளைக்கு அதுக்கு அடிக்க கூடாது பிள்ளைக்கு ஒரு தைரியம் கொடுக்கல நீங்க உங்களோட பிள்ளை கிளாஸ் போட்டு உடச்சே தெரியுமா 
நீங்க பிள்ளைகள் அதை தொட வச்சு பழக்கல்ல ஒரு பிள்ளை கிளாஸ் தூக்கிட்டு போட்டுருவான் போட்டுருவான் அப்ப என்ன செய்யணும் கிளாஸ தூக்கிட்டு பிள்ளைண்டா கையில கிளாஸ் வந்துட்டு பிள்ளை கிட்ட இனி இது தப்புறது தப்பாதது எப்படியோ நோ சான் சில நேரம் உடையலாம் சில நேரம் தப்பலாம் இப்ப காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது பிள்ளைட கிளாஸ காப்பாத்தி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு அதோட பிள்ளைக்கு நல்ல ஒரு ஆளுமைய உண்டாக்குறதுக்கும் நல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு என்னண்டா கெட்டிக்காரன் அப்படியே இறக்கி பிடிச்சிட்டு ஓடியாங்க தங்கம் ஓடிவாங்க ராய்ட் என்ன பிள்ளை அழகா தூக்குறான் ராய்ட் மெதுவா வாங்கமான் ராய்ட் ராய்ட் வாங்க 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 வாங்கண்டா கிளாஸ் தப்பும் அதோட பிள்ளைக்கு ஒரு தைரியம் பெறும் என்ன கேளும் அப்படியே இது பிள்ளை தொட்டா ஐயோ படார் அவன் பயந்து போட்டுருவான் அவனுக்கு ஏழும் தூக்குறது போட்டுருவான் அப்ப என்ன நடக்குது நம்ம தான் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிள்ளைகளை போட்டு அப்ப பிரச்சனை வந்த உடனே ஐயோன்னு நினைக்காதீங்க அல்லாட ஏற்பாடு முடிஞ்சு இப்ப என்ன செய்ய நடந்து முடிஞ்சத்த நீங்க நாற்பது தடவை யோசிக்கிறத விட நடக்க போற ஒரு விஷயத்த ஒரு தடவை யோசனை பண்ணுங்க நடக்க போறது நல்லதா நடந்துட்டு போகும் ஒரு நாள் முடிஞ்ச வரையே யோசிக்காதீங்க அப்படி செஞ்சிருக்கலாமே இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே என்ன அழகான மாப்பிள்ளை எல்லாம் வந்த சும்மா அணியானமா இந்த ஆள விரும்பினு ரொம்ப காவல சிலர் அப்படியே சொல்லி இருக்காங்க மாப்பிள்ள மாறிட்டு உங்களை கட்டிட்டு போடுறேன் அழகான டாக்டர் மாப்பிள்ள வந்துச்சு எந்த தலை எழுத்து கட்டினா உங்களை தான் கட்டுவேன்னு ஒத்த காலன்னு இந்த மத்த கால முள்ளு குத்தினா ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க நடந்து முடிஞ்சத பத்தி விடுங்க முடிஞ்சு இப்ப நடக்க போறத பத்தி இந்த ஆளோட எப்படி வாழ்றன்னு யோசிங்க இந்த ஆளோட வாழ்ந்துட்டத பத்தி யோசிக்காம இந்த ஆளோட எப்படி வாழ்ற அதே மாதிரிதான் ரொம்ப ஆம்பளைகள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நானே போய் பம்பா மாட்டிக்கிட்டு வந்து யோசிக்கிறாங்கல்ல நிறைய இருக்கிறாங்க ரைட் அப்ப அல்லாஹு தால தொடர்ந்து என்ன சொல்றா உமையும் இம்பில்ல யார் அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்கிறானோ எஹுதி கல்பகு அவனுடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் வழிகாட்டி விடுகிறான் அதை விசாலமாக்கி விடுகிறான் அல்லாஹ் ஈமான் கொண்டு அவனுடைய உள்ளம் எல்லாத்துக்கும் தயார் அவனால ஜெயிக்கலாம் வாழலாம் நம்பிக்கையோட இல்லை எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையும் தாங்கலாம் இப்ப நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சலம் அவங்கள்ட்ட ஈமான ஏற்றுக்கிட்டு இஸ்லாத்தோட வாழ்ந்த அந்த சஹாபாக்களை வரலாறு எடுத்து பாருங்க உகுதிகிட்ட நடந்துகிட்டு இருக்குது உகுதிகிட்ட நடந்துட்டு ஒரு பொம்பளை சஹாபியா ஒன்று ஓடுறா ட்ரெசூலுல்லாவை கொண்டுட்டாங்களான்னு கேள்விப்பட்டு ஓடுறா அங்கிருந்து வாரங்கள்ட்ட எங்க நபி என்று கேட்கறாங்க அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா அவங்க கணவர் கொல்லப்பட்டுட்டார் கணவர் கொல்லப்பட்டார்னா அவடத்தையே உட்கார்ந்துருக்கணும் நம்ம அவ என்ன சொல்றா என்னுடைய கணவனை உயிர் தியாகியாக மரணிக்க செய்த ஷகீதாக்கி அல்லாவுக்கே எல்லா போலும் அலமதுல்லா நபி எங்க வாப்பான்னு கேட்கறாங்க அப்போ ரைண்டா அப்போ அது ஒரு முஸ்லீம் கணவன் மௌத்தா போறேங்கிறது கஷ்டம் தான் அதை எப்படி நல்லதா எடுக்கிறாங்க இந்த கணவன் மௌத்தாயி நரகத்துக்கா போனார் சொர்க்கத்துக்கு போய் அந்த சான்சுக்கு தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்க அவர் முந்தித்தார் நானும் அடுத்தது அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் தான் ஓடுறாங்க அப்போ ஒரே விஷயம் ரெண்டு பேருக்கிட்ட வருது ஒரு ஆள் அதை தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு உட்காருது இன்னொரு ஆள் அஹம்தில் இல்லை அப்படின்னு சாதிக்குது தெரியுமா ஃபலஸ்தீனில் ஒரு பெண்மணி விருந்து ஒம்பல் செய்கிறான் தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு ஃபலஸ்தீனில் ஒரு பெண்மணி பெரிய விருந்து போட்டா அப்ப அந்த விருந்துக்கான காரணம் என்ன அவ சொன்ன பதில் என்னுடைய மூன்று பிள்ளைகள் ஷகீதா இருக்கிறாங்க அப்படின் நடத்துற சந்தோஷ் அந்த பெண் அதை பார்த்ததே வேற அதை பார்க்கறதே வேற அதை பார்க்கற இடம் வேற ஒரே பிரச்சனைய ரெண்டு கண் கொண்டு ரெண்டு பேர் பார்ப்பான் ஒருத்தன் பிரச்சனையா பார்ப்பான் ஒருத்தன் சந்தோஷமா பார்ப்பான் அப்ப யார் ஈமங்கள்றானோ அவனுடைய உள்ளத்தை அல்லா விசாலமாக்கி கொடுக்கிறான் அலீம் அல்லாஹு தாலா எல்லா விஷயத்தின் மீதும் சக்தி பெற்றவன் அப்படி என்று சொல்லி காட்டுறத நாங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா திருக்குறான்ல சொல்லி காட்டுறான் 
வாசா அந்த கிரஹு ஷையன் நீங்க ஒரு விஷயத்தை வெறுப்பீங்க நல்லது நல்ல <laughs> கையில ஒரு புள்ள வச்சிருக்கிறேன் இந்த புள்ள கேக்குற அம்மா தாமா அப்படின்னு கேக்குறான் நீங்க கொடுப்பீங்களா பிள்ளையில இறக்கம் இருந்தா கொடுக்க மாட்டீங்க புள்ள ஆசைப்பட்டு கேட்பான் அவன் அதை விரும்புறான் செய்ய நீங்க விரும்புறீங்க அந்த புள்ள விரும்புது நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க நம்முடைய சொந்த புள்ள தான் புள்ளட இடத்துல கொஞ்சம் உட்கார்ந்து சிந்திச்சு பாருங்க இன்னும் கல் நெஞ்சிடா இவளுக்கு பெத்த புள்ள நான் கை நூட்டி கேட்கறான் ஒரு துண்டு தந்தா என்ன குறைஞ்சு போய் திரும்ப தரமாட்டேங்கிறாள் பொம்பளையா இவ அப்படின்னு யோசிப்பானா இல்லையா ஆனா அவன் அந்த தாயுடைய அந்தஸ்துல போயிருந்து பாருங்க பிள்ள கேட்டா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதா இந்த புள்ள இத கொடுக்காதனால அழுவுறத்த விட இத கொடுக்காததுனால அழுவுறத்த விட கொடுத்ததுக்கு அழுவுறதுதான் ரொம்ப கூட இருக்கும் அதனால என்ன வெறுத்தாலும் பரவாயில்ல என்ற செல்ல பிள்ளைக்கு நான் இதை கொடுக்க மாட்டேன் இதுதாங்க நஜம் அல்லா தாலா நம்மளை நேசிக்கிறான் நாங்க பிரச்சனை ஒன்றி மிடிக்க கூடாது சுமூகமா நாம வாழணும் முஸ்லீம்கள் சமூகமா சுமூகமாக வாழணும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக யாரும் குரல் கொடுக்க கூடாது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கணும் மதிப்பிரிக்கணும் நம்ம நினைப்போம் அல்ல என்ன சொல்றான் இல்ல நீங்க என்ன நினைக்கிறது உங்களுக்கு கேடுடா அது வம்புல போய் முடியும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்கணும் நடக்கிறதுதான் உங்களுக்கு நல்லது ஹலால் பிரச்சனைய அவன் எடுக்க போய்தான் நமக்கே ஹலால் தெரியுது முதல் பிஸ்கெட் சும்மா தான் வாங்கின இப்பதான் ஹலால் ஹராம் பார்த்து பண்டி இறைச்சி திங்க அமைதிக்க அமைப்பேன் இப்ப அந்த பண்டிய திங்காது காரணம் என்னன்னா அந்த பண்டி எழுதார் நம்ம இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல இஸ்லாத்தை இப்ப படிக்கானுவோல் இஸ்லாத்துக்கு வார வீதம் கூடிக்கிட்டு போகுது எப்ப பிரச்சனை வருதோ அப்பதான் இஸ்லாத்தை ட்ரீட் பண்ணுவான் பெண்டகன அடிச்சு போட்டு உசாமாட தலையில தூக்கி வச்சு குருவானை இவர்கள் ஃபாலோ பண்ணி யுத்தம் செய்கிறார்கள் என்ற குருவான்ல என்னென்னலாம் செல்லிருக்கு பார்த்தா பார்த்த உடனே இஸ்லாத்துக்கு வரணும் அமெரிக்காவில் இஸ்லாத்துக்கு வாரவர்களுடைய வீதம் வருஷத்துக்கு ஐநூறா உயருது வருஷத்துக்கு <laughs> தொந்தரவுடுப்பாங்க <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாள் இருக்க கோல அங்க இருந்து தகவல் வரும் அது கல்யாணத்தை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் எங்களோட மாப்பிள்ள வந்து 
யூகே போக போகிறார் ரஷ்யாவுக்கு போக போகிறார் அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்று முடிக்க போகிறார் அதை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் என்று சொல்கிறதோடையே விளங்கும் சம்திங் ராங் வேறு ஒரு இடத்த காசை கூட கொடுத்துட்டாங்கன்ட்டு அப்போ கல்யாணம் கேன்சல் கல்யாணம் கேன்சல் வந்தால் இங்கே நிம்மதி இல்லை அழகான மாப்பிள தங்க பவுன் மனுஷ பழம் ரோட்டை நிமிந்து பார்க்க மாட்டான் ஒரு பொம்பளையே திரும்பி பார்க்க மாட்டான் குனிஞ்ச சில நிமிர மாட்டான் பாங்கு வரைஞ்சா மோதினுக்கு பின்னால வந்து அனுப்பான் சுபவுக்கு அவன் தான் முதல் போற புள்ளேண்ட புல்ல அப்படி ஒரு புள்ள மிஸ்ஸா போயிட்டு கவலைப்படுவீங்க ஆனா அல்லா தான் இதை தவற விட்டிருக்கிறான்ங்கிறது நமக்கு என்ன இல்ல விளங்குறல்ல எப்ப விளங்கும் ரொம்ப லேட்டா விளங்கும் லேட்டா நகன் இலங்கையினுடைய விடுதலை புலிகளின் தலைவரை இலங்கை இராணுவம் கொன்ற நேரம் பிரான்ஸில் இருந்தேன் பிரான்ஸில் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தால் வீட்டில் இருக்கிறேன் அங்கே நெட்டில் லைவாக நேரடியாக நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மனுஷன் அழுதான் அந்த மனுஷன் அழுதுட்டு சொன்னான் அசரத் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே அல்லா காப்பாத்திட்டான் எங்களை இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன இருநூறு ரூபா காசோட எங்கிட்ட டெக்டர் வயல் கடை காணி வீடு எல்லாத்தையும் முட்டு போட்டு கழுத்துல கிடந்த நகையும் கழட்டி கொடுத்து போட்டு ஓடி வந்து புத்தள கிரவுண்டில் உட்கார்ந்துருந்தோம் பழைய பேப்பரை கையில தந்தாங்க தலைய குனிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சோரள்ளி போட்டாங்க திண்டோம் நாங்க ஓரமைப்பட்டோம் வாழ்க்கை சரி என்றோம் ஆனா அன்றைக்கு அவன் விரட்டி விட்டதுனால தான் இன்றைக்கு பிரான்ஸில் நான் சிட்டிசன் எடுத்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அவரை மகன் பிரான்ஸில் போலீஸ் அடிக்கிறான் நான் பிரான்ஸில் சொந்த வீட்டில் பிள்ளை குட்டிகளோட சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன அல்லா எங்களை ஓரா வெளியில் அடிவுள்ள போதுண்டு விரட்டி விட்டான் அன்றைக்கு அவன் விரட்டி விடாட்டி இன்றைக்கு நடந்த யுத்தத்தில் எங்களை கேடயமாக வச்சு தான் புலிகளும் வேட்டையாடி இருப்பான் இராணுவமும் வேட்டையாடி இருப்பான் நாங்கள் இன்றைக்கு சாவுற நாள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன அல்லா காப்பாத்திருந்தாண்டு ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் இப்போ பாருங்க நாம் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறோம் அந்த பிரச்சனை நல்லதுங்கிறது இருபது வருஷம் லேட்டாகவி விளங்குது விளங்கிட்டா அல்லா எப்படி காப்பாத்திட்டானு நாளைக்கு நடக்கிற யுத்தத்துக்கு நேற்று வெளியிறக்கி இன்றைக்கு வெளியிறக்கி இருந்தால் தின்ன சோறு இல்லாம தான் ரோட்டில் நின்று பார்த்துருக்கணும் ஆனா அந்த யுத்தம் நடக்கும் போது விரட்டப்பட்டவர்கள் சொந்த கார் சொந்த வேன் சொந்த கடை சொந்த நிலம் சொந்த வீடு வெளிநாடு உள்நாடு ஸ்ரீலங்கா வசதி வாய்ப்போட இருந்துகிட்டு நியூஸை பார்த்துக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் தின்றுகிட்டு இருக்காங்க நாலு பேருக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு வசதி இருக்குது மன்னார்லேருந்து வந்தோம் யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து வந்தோம் இருபது வருஷத்துக்கு முன் நல்லா விரட்டி விட்டு பார் புதினத்தை என்னோட அடிக்கான் பார்ரா புதினத்தை சொந்த வீட்டிலேருந்து பார் அப்படின்னு அடித்தான் இதுதான் இந்த வசனம் நீங்கள் ஒன்றை வெறுப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வெறுப்பீர்கள் ஓஹோ ஹைர் உள்ளக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லது டாக்டர் மாப்பிள்ள மிஸ்ஸாக போயிச்சேன்னு வெறுப்பீங்க உங்களுக்கு நல்ல மண்ட எப்ப தெரியும் தெரியுமா ஒரு பத்து வருஷத்து பிறவு அந்த டாக்டரை பத்தி கேள்விப்படுவீங்க நேசோட கொஞ்சம் கனெக்ஷன் ஆமண்டு அவர் வீட்டுக்கு இப்போ போறல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்லான்னு ஒரே நைட் செய்யறாரு ஆமண்டு அப்பதான் அலஹம்திலா என்ற புள்ள சாப்பிட்டு நினைக்கிறேன் அலஹம்திலா அல்லஹா பாத்திட்டான் கொஞ்சம் லேட்டா பத்து இப்ப என்ன இஸ்லாம் சொல்லுது லேட்டா பத்த போடா அவடத்த அவடத்த பத்தணும் அவடத்த அவடத்த பார்த்தீங்கன்னா கவலை இருக்காது விரட்டி விட்டானா இப்ப இந்த ஊர் நெறிக்கும் இங்க இருந்து விரட்டுறானா அல்ஹம்த போ போறோம் எத்தனை வருஷத்து அளவுல போகு தெரியா இங்க இடி என்றோடு போறான் ரஷ்யாவுல உருந்த ஒரு கல் விழுந்தா போதுமே எல்லாம் சாப்பாட்ட யாரு அதனால ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க நடக்கிறதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு தான் இஸ்லாம் சொல்லுது இப்ப பாருங்க குருவான ஈமான் கொண்டோமே வேதத்தை ஈமான் கொண்டோமே நிம்மதியா இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷமா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது பாருங்க சூரத்து லுக்குமான்ல அல்லாஹால ஒரு சம்பவம் சொல்றான் 
சூரத்து லுக்குமான்ல அல்லாஹ் தலாவர் சம்பவம் சொல்றான் என்ன சம்பவம் அநியாயத்தடிக்கு <laughs> ஏன்ப்பா கப்பலில் ஓட்டைய போட்டு அநியாயம் பண்ணுறீங்க இது அநியாயமான வேலை பண்ணுறீங்க அவ்வளோ பேரையும் அப்படியே மூழ்க அடிக்கிற திட்டமான்னு கேட்குறாங்க மூழ்க அடிக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஹலுரா அலிஸ்லான் சொல்கிறாங்க அப்ப என்ன விளக்கம்னு சொல்கிறாங்க அதான் அந்த வசனம் இப்போ வெளியில் நமக்கு என்ன தெரியுது நம்முடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு தெமேஜ் கப்பலில் ஓட்டைய போட்டு நம்மட காருக்கு பெஜ்ஜி ஊற்றினு காருக்கு பேச்சு ஊற்றினா காலத்தில் போகிற இந்த பையனும் போகல காருக்கு பேச்சு போச்சு ஸ்டார்ட் வருது இல்லை பெட்டியை காலட்டிக்கிட்டு போய்தான் தயவு செஞ்சு இந்த சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுட்டிருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் இந்த விளையாட்டு பிள்ளைகளை கொஞ்சம் அங்கால படங்கு போட்டு வச்சுட்டு கூடுங்க விளையாடட்டு சத்தம் போடுறாக்கள சத்தம் போடாதன்னு சொல்லாதீங்க அந்த சத்தம் போடுறத விட சத்தம் போடாதங்கிறதான் கடும் சத்தமாகவும் இருக்கும் அதனால பேசாம நீங்க எல்லாரும் மௌனம் அறிக்கை கூட ஒரு ஆள் மட்டும் டிஏ டிஏ என்றால் தான் பெரிய அக்க இருக்கும் அப்ப புக்கம் வந்து தானே அகவாய புத்திரும் அது நாலு பேர் கதைக்க கூட ஆறு கதைக்க ரெண்டு விளங்காதுன்னா பெரிய அருங்காய்ப்பாங்க அதனால பேசாம நீங்க ஒரு ஆள் மட்டும் கதை கேட்டும் நம்ம மைக்க தருவோம் கொடுப்போம் தனியா கதை கேட்டும் அப்ப சத்தம் குறையும் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பின்னால படங்கு போட்டி அழகா கதைச்சி விளையாடி உங்களோட டைம் அம்மா மாதிரி வெறும் மட்டும் கொஞ்சம் பின்னால போய் விளையாடுங்க ரைட் இப்ப பாருங்க இந்த கப்பல்ல ஓட்டைய போட்டது கப்பல்ல ஓட்டைய போட்ட நமக்கு என்ன விளங்குது ஒரு பெரிய ஒரு தெமேஜ் ஒன்று வந்து பெரிய ஒரு தெமேஜ் அப்ப நஷ்டம் கஷ்டம் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வேதனை இதான வருது அல்லா தாலா சொல்லி காட்டுறான் பாருங்க அம்ம சஃபீனா இந்த கப்பல் இருக்கிறே ஃபகானத்லி மசாக்கினி அமலூ நஃபில் பஹர் கடல்ல வேலை செய்துகிட்டு இருக்கிற சில இளைஞர்களுக்குரிய தான் இந்த கப்பல் ஃபரத்து அன் ஐபஹ அதை காப்பாத்தத்தான் அல்லா நாடினான் இந்த கப்பலுக்கு ஓட்டைய போட்டது காப்பாத்த தானா நம்மளோட காருக்கு பெச்சு குத்தினா காரை காப்பாத்தியா எப்படி எப்படி தெரியுமா அந்த ஒக்கான வராகு மலிக்குன் எவ்வளவு குள்ள சஃபீனத்தின் ஹஸ்பா ஒரு மன்னன் படை எடுத்துக்கிட்டு வாரான் கப்பல கொள்ளையாடிக்க வாரான் ஓட்ட கப்பல கடல்ல எடுத்துக்கிட்டு போகலாமா இந்த கப்பல ஓட்டை இருந்தா கடல்ல கொண்டு போகலாமா இடையில மூழ்கிடும் அப்ப விட்டுருவான் கப்பல காப்பாத்துறதுக்கு தான் ஓட்டைய போட்ட இந்த ஓட்ட போடாம இருந்திருந்தா இந்த தம்பி மாருக்கு கப்பலே கவுண்ட் இருக்கும் ஓட்ட போட்டதால ஒரு சின்ன ஒரு பெச்சு போற செலவு தான் ஒரு டிங்கர் செலவு தான் விளங்கிட்டா அப்ப நம்மட கார நாங்க ஒரு பயணம் போறதுக்கு ஸ்டார்ட் அடிக்கிறோம் 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 வருது இல்ல இனி நம்மட அஜரு கோவம் வந்துடும் காலால ஒரு வத பண்டி சனியன் பிடிச்சது கடைசியா இப்படி தாம்போம் கடைசியாக கால் தரத்துடும் டீசலில் பார்த்தா பெட்ரோலை பார்த்தா சரியாக இருக்கும் பெட்டியை பார்த்தா சரியாக இருக்கும் ரேடியேட்டர் கரெக்டு எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்டார்ட் வர மாட்டேங்க டைம் மிஸ் எட்டு மணிக்கு புறப்பட வேண்டியது ஒம்பது பத்து மணி ஆனது புறவோ அடிப்பார் ஸ்டார்ட் வந்துடும் அது புறவு போவார் அப்போ இவ்வளவு நேரம் ஸ்டார்ட் வராது என்ன அதில் ஒரு நல்லது இருக்கு நாம் ஏன் நினைக்கக்கூடாது சில நேரம் நீ எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி ரோட்டுக்கு எடுக்கும்போது இப்படி ஒரு குறுக்கால் ஒரு கண்டெய்னர் வந்து முட்டி இருந்தால் என்ன வாகிறது அப்போ அல்ல ஒன்று கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வச்சிருக்கான அந்த கெண்டெய்னர் போகும் வரைக்கும் அதுதான் ஸ்டார்ட் வராது அந்த கெண்டெய்னர் போகட்டும் போனது புறவு கட்பிட்டி ரோட்டில் ஏறுறதுக்கு முன்னே கெண்டெய்னர் கழிஞ்சது புறவு இங்கே ஸ்டார்ட் வரும் நிலவுக்கு தான் ஸ்டார்ட் வராது இதுக்கு நிலவுக்கு தான் உங்கள் காருக்கு பெச்சு போயிருந்த இதுக்கு நிலவுக்கு தான் நல்லவுக்கு தான் பெச்சு போயிருந்துச்சு ஏன் நல்லா இருந்தால் தள்ளிக்கு போயிருப்பான் ஞாயிற்று வந்தவன் எனவே ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தது நலவுக்குன்னு நினைக்க நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அலஹமது இல்லை அதில் ஒரு ஹைர் இருக்குது நாம் பிரச்சனையை மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது அதில் ஒரு நலவு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நாங்கள் பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரபல்யமான ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது ஒரு ஹைக்கு கவிஞனுடைய ஒரு கதை அமெரிக்காவில் ஒரு ஹைக்கு கவிஞன் அவனுடைய வீடு எரிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிற மெசேஜ் அவனுக்கு போகுது 
அவன் வேலை செய்யற ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரான் வீடு பத்தி போச்சு கூட எல்லாம் பத்தி போச்சு பத்தின உடனே அவன் அப்படியே வீட்டுக்குள்ள போய் சேர்ல உட்காரான் வளர்ச்சி மக்கள்லாம் அவன் பரிதாபத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன பண்ண போறான் அழ போறான்னா அழ போறானா இவனு என்ன செய்ய போறான்னு ஆவசத்தோட பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவன் உட்காந்து போய் அப்படியே சேர்ல இருந்து அப்படி மேல பாக்குறான் வானம் தெரியுது கூரை எல்லாம் பத்தி போச்சு அவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன ஒரு ஹைக்கு கவிஞன் இல்லையா கவிதையா சொன்னான் இனி உதிக்கும் நிலவை இங்கிருந்தே பார்க்கலாம் வண்ட வீடு பத்தி போச்சு கவலைப்படாம அதுக்குள்ள ஒரு நல்லது பார்த்திருக்கான் அவன் உதிக்கும் நிலவை இங்கிருந்தே பார்க்கலாம் நல்ல சான்ஸ் தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இதை பெர்செப்சன் சொல்லுவாங்க நாங்க பார்க்கறதே ஒன்ற துக்கமாகவும் பார்க்கலாம் சந்தோஷமாகவும் பார்க்கலாம் ஒரே விஷயம் நாங்க பார்க்கற பார்வையை பொறுத்து இருக்குது இதை பெர்செப்சன் சொல்லுவாங்க நல்ல ரிசல்ட்ஸ் விரல்லையா அதை நல்லா பாருங்க அலஹமது இல்லா நமக்கு இதெல்லாம் நாடலையாகும் நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வேற யூனிவர்சிட்டிக்கு செலக்ட் பண்ண அங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு செலக்ட் பண்ண ஆக்கள் எல்லாரும் பாங்க உங்களுக்கு என்ன ஒரு ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்குது அந்த காட்டுக்கு கொண்டு போக காட்டுக்குள்ள நமக்கு ட்ரைனிங் தர இது என்னத்துக்கு இந்த வம்பு சும்மா ஊட்ட இருப்போம் காட்டுக்கு ட்ரைனிங் போன உள்ள யாரு பண்ண போறாங்க ஒருத்தரும் பண்ண மாட்டாங்க நல்லதா நினைச்சு பார்ப்போமே நல்லதா நினைச்சு பார்ப்போமே எனவே நாங்க அதுல ஒரு நலவு தேடணும் இன்னொரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு விறகு வெட்டி விறகு வெட்டும் போது விரலை சேர்த்து வெட்டிக்கிட்டானா விறகு வெட்டும் போது பெரு விரலையும் சேர்ந்து வெட்டு விழுந்துட்டு அப்ப அந்த சும்மாடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விறகை தூக்கி தலையில வைக்கிறதுக்கு தலையில ஒரு சீலை சுத்திருப்பாங்க அந்த சும்மாட்டுல இருந்த ஒரு சீலைய கிழிச்சு எடுத்து புருஷன் கைய கட்டு போட்டுட்டு அழுதுதா பொண்டாட்டி அழுவுறா ஐயோ விரல விட்டுட்டீங்களேன்னு அதுக்கு பொண்டாட்டி புருஷன் ஆறுதல் சொல்லா போடி நகம் பெற்ற நேரம் மிச்சம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு நல்லதை பாக்குறான் பாருங்க விரல் போனு கவலைப்படல நீ நகம் பெற்றக்குள்ள நாலு விரலோட விஷயம் முடியுது டைம் வேஸ்ட் இல்ல நாலு விரலை வெட்டினா அங்கே தான் டைம் மிச்சம் போடி அப்படியாங்க அப்போ மனுஷன் கஷ்டத்தை மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது நமக்கு நமக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கஷ்டம் தான் தெரியுது நல்லது தெரியணும் ஆயிரம் நல்லது நமக்குள்ள இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்க மாட்டோம் நம்ம கஷ்டத்தை தான் நம்ம கண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது எனவே அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அடுத்தது என்ன அல்லா தலை சொல்லி காட்டுறான் இப்போ என்ன ஓஃபில் அருளி ஆயா துளில் மூக்கினேன் நிறையேற்றம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த உலகத்திலேயே எத்தனையோ அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது ஓஃபி அம்புசிக்கும் உங்களுக்குள்ளேயும் எத்தனையோ அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது அஃபலா துபிசிரூன் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக்கிறோம் நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக்கிறோம் அப்போ என்ன விஷயம்னு பாருங்க நாங்க படைப்பினங்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு அல்லா குருவான் சொல்றான் இதை சிந்திக்கும் போது நிம்மதியா வாழலாம் படைப்பை சிந்திக்கும் போது நம்ம நிம்மதி வாழலாம் எப்ப நமக்கு நிம்மதி வரும் நமக்கு கை நிறைய ஏதாவது இருந்தா தானே நிம்மதி வரும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு அல்ல என்னத்த தந்து கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டமா தான் இருக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதியை காணல ஒரு சந்தோஷத்தை காணல சரி எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனையா தானே இன்னும் ஒரு சீட்டை கட்டிக்கிட்டு வருவோம் சீட்டு உள்ள கொலைகரிய வேலை அறிக்கும் அந்த காசுக்கு கணக்கு அவர் வேலை அறிக்கும் இந்த சீட்டு உளுந்த உடனே மதுல கட்டிடுவோம் கிணத்த போட்டுருவோம் வச்சிருப்போம் சரியா சீட்டு உலக கொலையே பிள்ளைக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்து வரும் அங்கால கொழும்பு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி வந்து போகல சீட்டு காய்ச்சும் போய் அடுத்த மாசத்துக்கு காய்ச்சும் போய் இருக்கும் நமக்கு எல்லாம் இப்படி தான் நடக்குது நம்மளோட கஷ்டத்தை மட்டுமே பார்க்கறோம் நாம இதுதான் பார்க்கணும் நல்லதை பார்க்கணுமே நமக்கு இருக்கிற பாக்கியங்களை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணுமே அப்போ உங்களை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க உங்க உடம்ப கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்படின்னு நல்லா தான் சொல்லி காட்டுறோம் இப்ப பாருங்க நம்ம உடம்ப கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நமக்கு குளுக்கோசா மாறுது எப்படி குளுக்கோசா மாறுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்மட குடல் வாயா குடல்ல போய் இறப்பைக்குள்ள போய் அது சிறிய சிறிய குளுக்கோஸ் துணிக்கைகளாக பிரிக்கப்பட்டு முழு உடம்புல உள்ள எல்லா நரம்பு தொகுதி உடம்பினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் போகுது இது தானா நான் நம்ம பாட்டுக்கு திண்டு ஏப்பம் விட்டு விட்டு பெய்த்துருவோம் உள்ளுக்குள்ள இன்ஜின் வேலை செய்யுது அதை குளுக்கோஸா பிரித்து ரத்தத்தில் ஓடுது இந்த ரத்த குழாயில் இந்த குளுக்கோஸ்கள் எல்லாம் போகுது போய் நம்ம உடம்புல எல்லா பகுதிகளுக்கும் போய் சேருது ஆனால் இந்த குளுக்கோஸ் உடம்புல போய் சேரணுமாக இருந்தால் 
இன்னொரு வேலை நடக்கணும் நம்ம சாப்பிடத்தான் செய்யலாம் இப்ப என்ன செய்தால் இந்த மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிற அந்த பகுதி ஒரு ஹோமோனை சுரப்பிக்கணும் அதை இன்சுலின் என்று நம்ம சொல்றோம் இந்த குளுக்கோசிக்கு இன்சுலின் தேவை இந்த இன்சுலினும் குளுக்கோசும் போய் நம்மளோட உடம்புல உள்ள செல் தான் இது பாருங்க இது உடம்புல உள்ள ஒரு செல் பெரிசா காட்டுப்படுது இப்ப இந்த குளுக்கோஸ் உடம்புல உள்ள இந்த செல்லுக்கு போகணுமாக இருந்தால் இந்த நீல நிறத்துல தெரிகிறது குளுக்கோஸ் இது உடம்புல உள்ள செல்லுக்கு போகணுமாக இருந்தால் இந்த மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிற இன்சுலின் என்ன செய்யணும் அது போய் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்தா தான் இது உள்ளுக்கு போகும் ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நாம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்மளோட உடம்புக்கு செமிக்கணுமாக இருந்தால் இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகணும் இந்த இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகாட்டி இந்த குளுக்கோஸ் என்கிறது உடம்புக்குள்ள போகாம ரத்தத்தில் நீக்கும் அவரை நாம சொல்ற சீனி வியாதிக்காரன் சொல்ற ஏ டோட்ல நீக்கி வளவுக்க போல வளவுக்க போறண்டா கதவை துறக்கணும் இன்சுலின் தான் அப்ப இன்சுலின் இல்லாட்டி என்ன செய்வாங்க போய் இன்சுலின் அடிச்சுக்கு வருவாங்க இந்த கதவை துறக்கிற மருந்து கொஞ்சம் ஆடிங்க சாப்பிட்டு இருக்கோம் குளுக்கோஸ் போயிடறாங்க ஒண்ணு முள்ளுக்கு அப்ப அந்த இன்சுலின் அடிக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் சலுகைகள் இல்லாம சாதாரணமா அளந்து சாப்பிடுறவரால் இன்சுலின உடம்புல ஏத்திக்கிட்டு தான் இருக்கணுமுங்கிற நிலை வந்தா இலங்கை ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு மூணு லட்சம் ரூபா நமக்கு தேவை நாம சாப்பிடுறது செமிக்கிறதுக்கு நாம எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் கடைக்காரனுக்கே கணக்கு தப்புது நாம சாப்பிடுறோம் அப்ப இந்த சாப்பாடு உடம்புக்குள்ள போகணும் என்றால் இன்சுலின் தேவை இந்த இன்சுலின் உள்ளுக்குள்ள உற்பத்தி ஆகாட்டி மூணு லட்சம் ரூபா தேவை மாசத்துக்கு இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு மாசமும் நாம ஒவ்வொருத்தரும் மூணு லட்சம் ரூபா இன்கமின் உள்ள ஒரு ஆள் நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப மாச வருமானம் எவ்வளவு மூணு லட்சம் ரூபா இப்ப என்ன கஷ்டம் என்ன என்ன கஷ்டம் இது சாப்பாட்டுல மட்டும் இப்ப உடம்புல ஒவ்வொரு பாகங்களையும் சிந்திச்சு பார்த்தோன்ன அலஹமதுல்ல அல்ல எங்களுக்கு ஒரு குறையும் வைக்கலன்னு செல்லுவோம் எனவே இந்த உலகத்தை சிந்திங்க படைப்பை சிந்திங்க உடம்ப சிந்திங்க பொறுமதி வழங்கும் அப்பதான் அலஹமதுல்ல அந்த வார்த்தை வரும் சந்தோஷமா தூங்கலாம் கஷ்டம் இருக்காது கவலை இருக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்க புரிஞ்சோம் அடுத்தது பாருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா சலம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு மூமினுடைய விடயம் அதிசயமாகும் ஒரு மூமினுடைய விடயம் அதிசயம் ஆச்சரியம் என்னென்ன ஆச்சரியம் இன்னும் ஒரு மூமினை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு நடக்கிற எல்லாமே நல்லதுதான் விளக்க <laughs> ஒரு மூமினுக்கு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு நடந்தால் அவன் என்ன செய்வான் அவன் அல்லாக்கு நன்றி செலுத்துவான் அல்ஹம்து இல்லான் லவ் அது அவனுக்கு நல்லதாவே நன்மையாவே அல்லா எழுதிடுவான் நமக்கு நல்லது நடக்கும் போது நாம் என்ன செல்றோம் அல்ஹம்து இல்லாம நல்லதா போச்சிரும் அது அவனுக்கு ஒரு கெடுதி நடக்கும் போது பிரச்சனை வரும்போது தலைய விட மாட்டான் சூசைட் பண்றது முஸ்லீம்கள் கூடயா இல்ல முஸ்லீம்கள் சூசைட் பண்ற வீதம் ரொம்ப 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 குறைவு உலகத்துல அப்படி ஒருத்தன் சூசைட் பண்றான் அவன் இஸ்லாமிய அறிவு இல்லாம இருக்கும் அல்லது மனநோயாளியாக இருப்பான் சில மனநோயாளிகள் சூசைட் பண்ணுவாங்க அப்ப முஸ்லீம்கள் சூசைட் பண்றது ரொம்ப குறைவு பண்றான்டா அவன் இஸ்லாம் இல்ல முஸ்லீம்கள் குறைவு ஏன் குறைவு தெரியுமா அவனுக்கு கெடுதி வரும்போது அவன் பொறுமையா இருக்கான் என்ன செய்த அல்ல ஏற்பாடு அல்ல நாடல்ல புள்ளம்பா அல்ல நாடல்ல என்ன செய்யறது இது நம்மள்ட்ட இருக்கிற இயல்பு ஆனா கூடுதலா முஸ்லீம்கள் கிட்ட கஷ்டம் பெறும்போது அல்ல நாடல்ல என்று சொல்றதுதான் இருக்குது 
சந்தோஷம் பெறும்போது அல்லா நாடினது அலமது இல்லான்னு சொல்கிறது ரொம்ப குறைவு நல்ல விளைச்சல் வந்த உடனே நாம் அப்படி தானே ஆள் போட்டு செய்கிறது நம்ம அந்த டைத்துக்கு செட்டியாக பயலில் போட்டுருவோம் சரிம்மா நம்ம அந்த எண்ணெயே செட்டி அடிக்கணும் அந்த மழை மழை படுறதுக்கு முன்னே பூக்கணும் அது அந்த அந்த மழை அந்த அந்த கணக்கு நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படி தான் அதை செய்கிறது என்று பெருமையாக அடிப்பாங்க நித்திரையும் பெறாது எல்லாரும் வந்து பேட்டி எடுப்பாங்க எப்படி உங்களால் இப்படி முடியுது ரொம்ப அதிசயமான விளைச்சலாக இருக்கிறே அப்படின்னா அது வந்து அது அதில் சில ட்ரிக்ஸுகள் இருக்குதுன்னு பேட்டி கொடுத்துருவார் அல்லாட ஏற்பாடு அல்லாவும் நாயன் எனக்கு தந்தான்னு சொல்கிறது ரொம்ப குறைவு அதே நேரம் லொஸ்டாகிட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் பொட்டன்னு போச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன செய்கிற அல்லா நாடு இல்லை ஆஹா அதுக்கு அல்லா நஷ்டம் வந்தால் அல்லா நாடு இல்லை லாபம் வந்தால் நாம் அப்படி தானே ஆமாச்சுமா செட்டி டைமுக்கு பயலம் வரும் பார் போகிறவோ அப்போ ரெண்டு இருக்கணும் முஸ்லீம்கள்ட்ட நல்லது நடக்கும்போது அலமது இல்லா அல்லா எனக்கு எவ்வளோ பாக்கியை தந்துட்டான்னு சொல்லணும் கெடுதி நடக்கும்போது அல்லா நாடல் என்ன பண்ணுறது அலமது இல்லா அதுக்கும் தானே அல்லாவுக்கு நான் இது முஸ்லீம்கள்ட்ட இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் நல்லது இப்போ யோசிங்க இன்னும் இருக்கிற பிரச்சனை ட்ரிபிள் மடங்காகட்டும் நான் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை ட்ரிபிள் மடங்காகட்டும் இருக்க விடாம நேரத்தோட மன்னார்ல இருந்து ஒண்ணு மாதிரி இன்னும் ஓட வைக்காங்க வைங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன அலமது இல்லா மௌத்தா தானே போறோம் மௌத்தா போனது போறோம் எல்லாம் கிடைக்க போகுது அலமது நல்லா ஏற்பாடு இன்னுமோ நல்லா இருக்குது இங்க இடம் சரியில்லை ஆகியும் இன்னும் சரியான மாணிக்க கல்யாணத்துல ஒண்ணு விட போறான் நல்லா இந்தா நேரத்தோட மன்னார்ல இருந்து வந்து கொய்யா செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அது அல்லாஹி பிடிக்க கொண்ட இன்னொரு இடத்த ஒதுக்க போறாங்க கல்லு தோண்ட போறமாயும் அதான் என்னமோ நல்லது இருக்குதுன்னு நினைங்க ஒண்ணும் கூட நீ இன்னும் பல மடங்கு போட்டு விரட்டி அடி சொத்துக்கள்ல எரி ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் அலமது இல்லை இதை நபிகள் நாயம் சல்லா சலம் அங்கே நீறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அடுத்தது பாருங்க புகாரி கிரந்தத்தில் பதிவாக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீர் ஒரு முஸ்லிமுக்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள அவன் கால தைக்கக்கூடிய முள் அவருக்கு நேரிடும் துன்பம் நோய் துக்கம் கவலை தொல்லை மனவேதனை மனசுல வேதனைப்பட்டு புருஷனால கவலை பிள்ளையால கவலை பொண்டாட்டியால கவலை சமூகத்தால கவலை பிபிஎஸ் கவலை இப்படி யாராலையால ஒரு கவலை வந்து கவலை வருது வச்சுக்கோ அந்த கவலைக்கு துன்பப்படுற அந்த துன்பத்துக்கு நோய் வாய்ப்படுற நோய்க்கு துக்கப்படுற துன்பத்துக்கு கால முள்ளு குத்துதே முள்ளு குத்தி எவ்வளவு நேரமா வலிக்க போகுது ஓட்டில் போய் படுக்க போறோமா அதை புழுங்கி விட்டா முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளவு திரும்ப முள்ளு குத்துன்னு கேட்டா தெல்ல தெரியாது இந்த ஏரியாவில் தான் ஒரு இடத்துல குத்தி ஜம்பம் நம்ம இந்த ஏரியாவில் தான் குத்தி ஜம்பம் தெரியாது அதுக்கே அல்லா தாலா என்ன சொல்றான் இதுக்கே உங்க பாவங்களை மன்னிக்கிறான் இப்ப பாருங்க இவங்க பிரச்சனை எடுப்பாங்க நம்ம கவலைப்படுவோம் நம்மள பாவம் தான் மன்னிக்கப்படுது நம்மள பத்தி கழுகுவாங்க நம்மள பாவம் தான் மன்னிக்கப்படுது நம்மள ஏசுவாங்க நம்மள பாவம் மன்னிக்கப்படுது நம்மள அபாய ரோட்ல பிடிச்சி இருப்பாங்க நம்மள பாவம் மன்னிக்கப்படுது ஆனா ஒரு வீரத்தா என்ன சொல்லிட்டா நான் மௌத்தானா மையத்துல தான் தம்பி கலட்டலாம் உசுறு கிடந்தாத விட மாட்டேன் நான் 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 அணிஞ்சிருக்கிற அபாயங்கள் உடை அல்ல உயிர் நினைச்சா கலட்டி விடுறதுக்கு உடை இல்லை உயிர் உடம்புல போடலை உசுறுல வச்சு தச்சிருக்கோம் சொன்னா ஒருத்தி அதனால நாங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட மாட்டோம் கவலைப்பட்டாலும் கவலைய நீ கொண்டு வந்து வச்சாலும் துன்பப்படுத்தினாலும் நோய் வந்தாலும் கண்ணு தெரியாத ஒரு புள்ள பிறந்துட்டு புத்தி குறைஞ்ச புள்ள பிறந்துட்டு பரம்பரை நோய் ஒன்று வந்துட்டு குஷ்ட ரோகம் வந்துட்டு கணவனுக்கு எக்ஸ்ரம் பட்டு படுக்கையில் கிடந்துட்டாரு இப்படி லொஸ்ட் ஆயிட்டு எல்லாம் வருதா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூலி இருக்குது நம்ம என்ன யோசிக்கிற இந்த புள்ள என்ன பாவம் பண்ணிச்சு பிறக்கும் போது கண்ணு தெரியாம பிறந்துச்சே என்று யோசிக்கிறோம் இல்லை அந்த பிள்ளைக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழியில் லேசாக கொடுத்துருக்காங்களா அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு தெரியல அலமதில்ல ஒரு செக் பாயிண்டில் ரொம்ப பெரிய லொரியில் பெரிய லோடு கொண்டு போகிற ஆளை நிப்பாட்டி வைப்பால் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணணும்னு இல்லைங்க ஒரு பேக்கும் இல்லாமல் போகிறோம் ஐடினி காட்ட காட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்பான் எனவே இங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு போகிற ஒரு ஆளை கதவை திறந்து அல்லா விட்டுருவான் நீ ஓடு முதல் மத்தாக்கோ கொஞ்சம் நில்லும் 
கொஞ்சம் கேள்வி கேட்கணும் உங்களோட கண்ணால் என்ன செஞ்சேன்னு கேட்பான்ல இந்த கண்ணே இல்லைன்னத்த கேட்குறதுன்னா விட்டுருவான்ல அப்போ கஷ்டத்தோட வேதனையோட நோயோட சிரமத்தோட வறுமையோட இருக்கிறோமா அலமதுலா நமக்கு லேஸ் நம்மட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது நமக்கு மர்மை கிடைக்குது அப்படி என்று அர்த்தம் அடுத்தது என்ன அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அலா இன்ன அவுலியா அல்லா லா ஹவுன் அலஹிம் வலாஹும் ஹசனூன் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இறை நேசர்கள் அவர்கள் கவலைப்படவும் மாட்டார்கள் பயப்படவும் மாட்டார்கள் ஒரு மூமின் கவலைப்படவும் மாட்டான் பயப்பட மாட்டான் நாங்க மூமின் கவலையும் இல்லை பயமும் இல்லை ஏன் பயம் இல்லை எதுக்கு இங்கே பயப்படணும் ஒரு ஆள் எதுக்கு பயப்படுவார் சிந்திச்சு பாருங்க அல்லாஹ் தாலா இன்னொரு வசனம் சொல்லலாம் ஒலா தஹினும் ஒலா தஹசனும் நீங்கள் துவண்டு விடாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் வந்தும் உள்ள அல்லாவுனா இன்குந்து மூமினின் நீங்கள் உண்மை விசுவாசியாக இருந்தால் உங்களுக்கு தான் வெற்றி நமக்கு தான் நம்ம வெற்றி நாம் விசுவாசியாக இருந்தால் நமக்கு தான் வெற்றி எல்லா மூக்கோட பாட்டு ஓடிடுவானுங்க நமக்கு தான் வெற்றி இப்போ பாருங்க ஒரு ஆள் எப்போ கவலைப்படுவார் ஒரு ஆள் எப்போ பயப்படுவார் ஒரு ஆள் பயம் எப்போ வெறும் ஒரு ஆள் எப்போ கவலைப்படுவார் கவலை எப்போ வெறும் சின்னிக்கு பாருங்க பயம் எப்போ வெறும் என்றால் எதிர்காலத்தை நினச்சா தான் பயம் வெறும் என்ன செய்ய போகிறோமோ எப்படி வாழ போகிறோமோ இந்த ஜொப்பை எப்படி ஜாயின் ஆக்க போகிறோமோ இந்த வேண்டினத்தையெல்லாம் எப்படி விற்க போகிறோமோ நான் விளைஞ்சிட்டு எப்படி அறுவடை செய்ய போகிறோமோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோமோ நான் மேடையை போட்டுட்டோம் நான் உடனே தடுக்க செல்லிட்டானுங்களை என்ன செய்ய போகிறோமோ இவ்வளோ பேர் கூட வந்துட்டாங்க வேண்டின வாழ்க்கின்னு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு தானே என்ன ஸ்டீ எப்படி ஊற்ற போகிறோமோ அண்டெல்லாம் பயம் பெறும் எதிர்காலத்தை நினச்சி நினச்சி எதிர்காலத்தை நினச்சி தான் பயம் என்ன செய்ய போகிறோமோன்னு பயம் அதே மாதிரி கவலை எப்போ வரும் தெரியுமா இறந்த காலத்தை நினச்சா கவலை சஹ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சஹ் அப்படி வாழ்ந்து சஹ் மாமிர மகளால் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆ அழக மாமா ஒத்த கால நின்ற டேய் மகனே பண்ணுடா பண்ணுடான்னு நின்னா எப்படியெல்லாம் வசதியாக இருக்காது ஆ நான் ரொம்ப தேவையில்லண்டு ரொம்ப கவலை சா இந்த பச்சை கிளியை கண்ணி போட்டு மரத்தில் தான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அப்போ நடந்து முடிஞ்சதை நினச்சி நினச்சி கவலை நடக்க போகிறத நினச்சி நினச்சி பயம் இப்போ அப்படிதான் நம்ம ஆக்கள் முஸ்லீம்கள் வந்து சேர்ந்தா என்ன மஜா என்ன புதிய நியூஸ்கள் என்ன என்னடா என்ன நடக்குதுடா கொஞ்சம் சென்றுடா இனி அவர் சொல்லாட்டு இன்றைக்கு வந்து இரவு ஒரு கடை ஒன்று கல்லால் உறிஞ்சிக்காம மஜா ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து பயங்கர ஆட்டக்கு வந்து ஒட்டச்சிக்கான ஒட்டச்சி நாளைக்கு வந்து நோ லிமிட் ஒட்டக்கிறான்னு கதை போகுது உஷா என்ன இப்படியே அவன் கேட்டு கேட்டு பயந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கும் நாளைக்கு என்ன செய்ய நேற்று என்ன நடந்த இதே கதையா போகும் இது ரெண்டும் எப்போ வரும் இந்த கவலையும் இந்த பயமும் நிகழ் காலத்தில் தான் இருக்க போகுது விளையிட்டா கடந்த காலத்தை நினச்சி நினச்சி கவலைப்பட போகிறோம் எதிர்காலத்தை நினச்சி நினச்சி பயப்பட போகிறோம் ரெண்டும் நடக்க போகுது எப்போ நிகழ் காலத்தில் இப்போ நவ் நடக்க போகுது இப்போ கவலைப்பாட்டுக்கு பயப்பட்டுட்டு இருந்தால் தொழிலுக்கு போயிடலாமா வீடு தின்னையை தூத்துடலாமா ஊத்தையான உடுப்பை கழுவலாமா வேண்டி வச்ச கரியை சுகமாக சு நல்ல சுத்தமாக சுவையாக ஆக்கலாமா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை படித்து கொடுக்கலாமா ஸ்கூலுக்கு போகிற டீச்சர் மாதிரி இதையே குந்திக்கிட்டு கழிச்சிட்டு இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு படித்து கொடுக்கலாமா பிள்ளைகள் இதே நினச்சி பயந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஒரு பாடத்தை பாடமாக்கலாமா நிகழ் காலம் பெல்லோஸ்ட் ஸோ நம்மட முழு நேரம் இப்போ இழந்து போகுது அதைத்தான் அல்லாஹ் குசுபானதாலா அல் குருவான்ல சொல்கிறான் ஒரு உண்மை விசுவாசி ஈமான் கொண்டவன் கவலைப்பட மாட்டான் ஒலா தஹசனு ஒலா தஹாஃபு ஒலா தஹசன் அவன் பயப்பட மாட்டான் கவலைப்பட மாட்டான் இப்போ நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன கலா கதிர் நடந்து முடிஞ்சு முடிஞ்சே முடிஞ்சு இப்போ என்னன்னு கேட்குறேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போ நாம் ஒரு பாலத்தில் அரவாசி தூரம் வந்துட்டோம் இவ்வளவு கழிஞ்சுக்கு ரிவேசில் திரும்பி பாருங்க கடைசியாக என்ன தெரியுமா இந்த குடும்பத்தில் பிறக்காம நான் வேற குடும்பத்தில் பிறந்திக்கலான்னு யோசிக்கினவர் விளங்கிட்டா அப்போ பின்னுக்கு ரிவேசில் திரும்பி பார்க்காதுங்க நடந்தது முடிஞ்சு அதை மாற்றவே இயலாது நடக்க போகிறத நினச்சி பயப்பத்தில் நடுப்பாலத்தில் நிற்க வேறு 
இங்கால நடக்கணுமே உளுந்துரு வேணா ஒன்று நினைக்கீங்கண்டா நடுப்பாலத்திலேயே நாள் கணக்கில் நிற்கணும் கால் காடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்ன வேணும் பயப்படப்படா போய்த்தான் பார்ப்பேன் மேடம் பல்ல இருந்தால் பாயிடு பல்ல பாலம் உடஞ்சா உழுவோம் நீச்சல் அடிச்சு கரைய வருவோம் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரம் பாட்டு பாடல் கொழுந்து வந்தப்ப இல்லையா எனவே நாங்கள் நடுப்பாலத்துக்கு வந்துட்டோம் நிகழ்காலம் நடக்கிற நேரம் இதை அங்கே பார்த்து பயப்பட்டு இங்கே பார்த்து கவலைப்பட்டு அங்கேயே நின்றுட்டோம்டா ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனவே தான் நல்லா குருவான சொல்லலாம் ஒரு மூமின் கவலைப்படக்கூடாது பயப்படக்கூடாது உங்களுக்கு நடந்து முடிஞ்சத்தை நினச்சி நினச்சி பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நடக்க போகிறத நினச்சி பயப்படாதீங்க தைரியமாக முன்னுக்கு போவோம் வாழ்ந்து தான் பார்ப்போமே சாதி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துடுவோம் அவடத்தை எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வரும் அவடத்தை ஒரு வாய்ப்பு வரும் சகாபாக்கள் அப்போ பயந்துருந்தா இப்போ நாம் எப்படி பிறக்கிறதுன்னு கேட்குறோம் நான் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம பாப்பா உம்மா கல்யாணம் பண்ண பயந்துருந்தா நாம் பயானில் வந்திருக்கிறேன் இப்படி எனவே நாங்கள் பயப்படக்கூடாது அடுத்தது என்ன இந்த இழப்புகள் இந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வருது இல்லையா இதில் சில இழப்புகள் இருக்குது பழி வாங்க முடியாத இழப்புகள் இப்போ நம்மளை ஒருத்தன் பிடிச்சி அடிச்சுட்டா போலீஸில் என்ட்ரி வச்சு பிடிச்சி அடிச்சிடலாம் அப்படி தானே இப்போ மனுஷன் இயல்பு என்ன நமக்கு ஒருத்தன் அடிச்சுட்டான் சொன்னால் அவரை கொண்டே ட்ரிமாண்ட் பண்ணி குட்டு குட்டு நான் கொடுத்தா அப்போ சந்தோஷம் நல்லா கொடுத்துட்டான் இப்போ போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலன்ட்டு நமக்கு இப்போ ஒரு மனவேதனை என்ன இவ்வளோ கூத்து போகிறானுங்க இந்த போலீஸ்காரன் அரெஸ்ட் பண்ணுறாள் அதானே இப்போ நமக்கு கவலை ஒன்றும் பயப்படாது இந்த இழப்புகள் திடீரெண்டு குண்டு விழுது பிள்ளை குட்டி எல்லாம் சாவு நம்ம முஸ்லீம்கள் என்ன செஞ்சு நம்ம தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்றுலே எல்லாம் குடும்பம் குடும்பமாக உயிரை விட்டோம் பள்ளி வீட்டில் தொழுகிட்டு இருக்கும் போது சுட்டாங்க என்ன காத்தாங்குடியில் ஒரு பள்ளியில் நூற்றி பதிமூணு வரை சுட்டு போட்டு போட்டாங்க இப்படி எல்லாம் விட்டோம் ஒரு புருஷன் போய் பாப்பா போய் தம்பி போய் மகன் போய் மற்ற மகன் போய் குடும்பத்தை விழந்த ஒரு பெண்ணுடைய நிலைமையை சிந்திச்சுப்பாங்க காத்தாங்குடியில் பள்ளிக்குள்ளே தோலை போனேன் எல்லோரும் தோலை போனேன் புருஷன் போனேன் பாப்பா போனேன் தம்பி போனேன் ரெண்டு மகன் போனேன் அஞ்சு பேரை விட்டு போட்டு இருக்க ஒரு பொம்பளை எப்படி இருக்கும் ஆனால் சாகல தற்கொலை செய்யலை பைத்தியம் பிடிக்கலை நல்லா தான் இருக்கிறான் இதுதான் முஸ்லீம்கள் அப்போ இந்த இழப்புகள் வந்த உடனேயே நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதுக்கு என்ன தீர்வு பிடிக்க மாட்டாங்களா போலீஸில் போய் என்ட்ரி போட்டு போயிடுங்க போலீஸில் எண்டி போடுவோம் ஓ பயங்கரவாதி வந்து சுட்டு ஓடி போயிட்டான் போலீஸ்காரன் என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா அவங்கள தான் நாங்களும் தேடி கொண்டிருக்கோம் கண்டா சொல்லுங்க நாங்களும் தேடி கொண்டிருக்கோம் அப்போ எங்கே போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போகிறோம் ஆரம்ப கேட்டில் கேஸ் போகிற அப்போ இந்த இழப்புகள் எங்கிறதுக்கு நாம் சரியான முடிவு வச்சுக்கோம் மறுமை தீர்ப்பு அலமதில்லா மறுமையில் பாப்பண்டா சுட்டது ஆரண்டுன்னு தெரியாது நம்மட பள்ளிக்கு உள்ளவாடி சுட்ட ஆறனு தெரியா இப்ப இருக்கானோ செத்துட்டானோ இந்த செல்லு உளுந்து போயிட்டானோ தெரியா அவன் என்ன சேத்தா நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன இருக்கு மறுமை இருக்குது நான் பர்மாவில் போட்டு உசுரோட போட்டு கொளுத்திட்டாங்கன்னு வைங்க குஜராத்துல இப்ப கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்குது குஜராத்துல இப்ப முஸ்லீம்களை போட்டு கொலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானுவ அதே மாதிரி பர்மாவில் கலவரம் நடக்குது செத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சாணங்கள் சாதி சனங்கள் ஒன்றும் கவலை கிடையாது சின்ன பிள்ளைகள சாவுறாங்க அது ஹம்ப இல்ல நம்ம பிள்ளைகள் சைத் ஆகுது செத்த உடனே என்ன அதோட வாழ்க்கை முடியுதா இல்லடா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள் என்ன அவன் இருந்து பாவம் செஞ்சு சாகிறத விட சின்னதில் ஒண்ட கையால் போகிறதால மறுமையில் நல்ல ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கும் எனவே அல்லா ஒரு நற்செய்தி சொல்கிறான் குருவான்ல என்ன நற்செய்தின்னு சொன்னால் கொல்லு நஃப்ஸின் தாய்க்கத்தில் மவுத் நீங்கள் எல்லாரும் மவுத்தா போவீங்கன்ற நற்செய்தியை சொல்கிறான் இது நடந்து மவுத்தா போகிறது எப்படி நற்செய்தியாக வேண்டி யோசிப்பீங்க நற்செய்தி தான் மௌதா போறது நச்செய்தி தான் ஏன் தெரியுமா அந்த வசனத்தின் தொடர்ல அல்லாஹ் தாலா சொல்றான் உங்களோட ஹூலிய செரிய தாரது மறுமையில தான் இங்க தர முடியாது இங்க பள்ளிக்குள்ள சுட்டு விட்டு போயிட்டானே அதுக்கு கூலி இங்க எப்படி தாரது தர முடியாது அவனை பிடிச்சி அடிக்கலாம் மௌதா போன பிள்ளை எழுப்பலாமா எழுப்ப முடியாது ஒரு கொலையை செஞ்சவனா ஒரு தடவை தான் கொலை செய்யலாம் ரெண்டு கொலை செஞ்சவன ரெண்டு தடவை கொலை செய்யலாமா நமக்கு ஹிட்லர் லட்சக்கணக்கானால கொலை செஞ்சான் ஹிட்லரை பிடிச்சி ஒரு தடவை தான் போட்டானுங்க நாலு தடவை போடலாமா ஒரு லட்சம் தடவை கொலை செய்யலாமா கொலை செய்ய முடியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதுதான் மறுமை மறுமையில் உங்களுக்கு கூலி நிரப்பமாக கிடைக்கும் அவன் செத்து செத்து திரும்ப உசுறு கிடைச்சி செத்து 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 அழிஞ்சிட்டிருப்பான் நாம் பழி வாங்கப்பட்டமே அடி வாங்கினோமே இழப்புகளை சந்திச்சமே ஊரை விட்டு ஓடினோமே சொத்துக்களை இழந்தமே மனசால வேதனைப்பட்டமே எல்லாம் கூப்பிட்டு சொர்க்க திறப்பான் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறோம் 
இதுக்கு மறுமை நாளை நம்பி இருக்கிறோம் இப்ப ஈமாங்கொள்ற விஷயத்துல மறுமை நாள் ஒன்று மறுமை நாளை நம்பினவன் கவலைப்படுவானா தலையை விடுவானா மென்டல் ஆகுவானா நிம்மதி இல்லாம போவானா நீ என்ன நடந்து உன்னை போட்டு வெட்டி அறிஞ்சாலும் அல்ஹம்துல்லா வெட்டுடா மவுத்தா போயிடுவேண்ணா என்ன வெட்டி கட்டி மேக்ஸிமம் நீ என்ன செய்யலாம் என்ன என்ன கொல்லலாம் சரி கொல்லு நான் மவுத்தா போயிடுவேன் நீ என்ன செய்ய போற வாழ்ந்துருவியா நீ அட நீயும் செத்துருவடா என்ன கொல்றியே என்ன போல பர்மாவில் போட்டு கொலை செய்யறானே இந்த சின்ன பிள்ளையில போட்டு நெருப்பில் போட்டு குத்துறானே இந்த குஜராத்தில் போட்டு சாவாடிக்கானே சாவாடிச்சோன்னா முஸ்லீம்கள் சாவுறாங்க சாவாடிச்சவன் பிழைச்சிருவானா நீ போவ உனக்கு எழுதப்பட்ட இந்த நாலு வண்டியை திம்ப திண்டு போட்டு திரும்ப நீயும் சாவதான் போற செத்தா இப்ப மறுமையில நீ வந்து நிக்கிற இடம் பேர நாம் வந்து நிக்கிற இடம் பேர அல்லா எங்களோட ஒன்ன தூக்கி போற இடம் பேர எங்களை தூக்கி ஒசத்துற இடம் பேர ஒன்னும் கவலை கிடையாது எனவே மறுமைய நம்பின நாம் பயப்பட தேவையில்லை இது இன்னொரு விஷயம் அடுத்தது பாருங்க நடந்ததை மாற்ற முடியுமா முடிஞ்சதை மாற்றலாமா மாற்ற முடியாது நடந்து போச்சு பிரச்சனை ஒண்ணு நடந்துச்சு அதை போய்ச்சு திரும்ப போய் சின்னதாக்கலாமா ஒன்றும் செய்யல மாப்பிள்ளை ஏசி போட்டான் மாப்பிள்ள வேற ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டான் இவரை போய் என்ன செய்யலாம் நடந்ததை புரட்டலாமா ஒன்றும் செய்யல ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ என்ன செய்யணுமா நாம நாங்க பிரச்சனை ஒன்றை இப்படி பார்ப்போம் இது ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை என்ன செய்ய முடியாது முடிஞ்சு நடந்து முடிஞ்சு போலீஸ் கேஸ் ஆகிட்டு இல்லாட்டி ஊரு தெரிஞ்சு ஒரு பிரச்சனை நடந்து இந்த பிரச்சனை நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நமக்கு ஒரு நோய் நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் நமக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு நம்மளை பிள்ளை இப்படியா பெய்த்தான் நம்ம புருஷனுக்கிட்ட இப்படி ஒரு நாளில் கெட்ட வழக்கம் ஒன்று இருந்துட்டு இப்ப என்ன செய்யறது இதை போய் ரிவேசில் போய் சின்னதாக்கலாமா சின்னதாக்க முடியாது ஆனால் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் இதையே பெருசாக நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்மளோட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா பிரச்சனை பிரச்சனை நம்ம சின்ன பிரச்சனையை பெருசாக வச்சுக்கிறோம் பல்லு வழி வந்தா சொல்லுவோம் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் தாங்கலாம் இந்த பல்லு வழியை தாங்கணும்னா அப்பான்போம் அடுத்த கிழம காய்ச்சல் வந்தோடனே ஆண்டவனே இந்த காய்ச்சலை மட்டும் தாங்க இல்லான்றுவோம் மாறிடும் அண்ணா சரியா அப்ப நமக்கு வந்து அதை பெருசா தூக்கி வச்சுப்போம் இல்ல அதை சின்னதாக்கணும் எப்படி சின்னதாக்கணும் எப்படி சின்னதாக்குறது பல்லு வலி இல்லையே சாக்கலாமா ஒன்னும் செய்யலாது அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெருசை தூக்கி வச்ச மாட்டாது தானா சின்னதா பேத்துரும் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெருசை தூக்கி வச்சா தானா சின்னதா பேத்துரும் அப்ப என்ன செய்யணும் நமக்கு வந்த பிரச்சனையை விட பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் ஆக்களுக்கு இருக்கு தம்பி என்று நினைக்கும் போது நம்மட பிரச்சனை சிம்பிளா நமக்கு மட்டுமா பிரச்சனை இருக்குது இப்ப நம்ம பாருங்க கிச்சன்ல வேலை செஞ்சிக்கும் போது லேசா கையில ஒரு சின்ன வெட்டு விழுந்துரும் வெட்டு விழுந்தா அந்த கைய நீட்டி பிடிச்சிட்டு மூணு நாள் ஆயிச்சு ஒரு திம்பா இனி ஹஸ்பண்ட் ஊட்டி விடுவார் அவர் ஊட்டி விடுறாரு என்று தெரிஞ்சா மூணு நாள் முப்பது நாளா போயிடுது ஆறு நாள் இஞ்சியிலேயே சுத்திக்கிட்டு ஆண்டவன் இப்பயாவது இந்த மனுஷன் ஊட்டி விடுறாரு என்று இந்த கைய உயர்த்தி பிடிச்சிட்டு நீக்கிதுகள் அப்ப என்ன நடக்குதுண்டா இது சின்னோரு காயம் நினைக்கிறோம் வந்துட்டோம் இப்படியே இந்த பொம்பளை போய் மாப்பிள்ளையோட மோட்டர் பைக்கில் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு ரெண்டு வைங்க கை உடஞ்சி போச்சு பெற்றி அவளோட எலும்பு வழியில் தெரியுது கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு அப்படியே தையல் போட்டு மருந்து கட்ட கொள்ள டாக்டர் கேட்பார் உங்களுக்கு வேற எங்கேயாவது காயம் இருக்கிறான் சி ஒரு காயம் இல்லை இது மட்டும்தான் டாக்டர் பிரச்சனை அந்த அளவு விட மாட்டான் ரத்தத்தை எல்லாம் தொடச்சிட்டு போனா இந்த இடத்துல பெண்ணாம் பெரிய ஒரு வெட்டு அடி ஆனால் இதுலேயும் ஒரு காயம் இருக்கு ஓ இங்கேயும் கொண்டு இருக்குதா அப்படியா இங்கேயும் ஓ டாக்டர் லேசா பத்தின மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அங்க பெருசு இருந்த உடனே இந்த சின்னது வளங்கல்ல ஆனா சின்னது மட்டும் வந்த உடனே அவ பெருசா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பிரச்சனை பெருசு என்னன்னுங்க சின்னது இருக்கிறதே வழங்காது கைய உடஞ்சிருந்தா சின்ன கீறலுக்கு மருந்தே கட்ட தேவையில்லாம போயிடும் ஆனா கை உடையாம லேசா கீறுபட்டா அந்த கைய உயர்த்திக்கிட்டே ஒரு மூணு நாளை குளிக்க வேண்டி ஏற்படும் எனவே நமக்கு வந்த பிரச்சனையை முதல்ல பெருசாக்காது விடாது எவ்வளவோ பேருக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குது அதுக்குள்ள ஒப்பிட்டு பார்த்தா நம்மட புள்ள சங்கம் விளங்கிட்டா நம்மட புள்ள ரிசல்ட்ஸோட வருவான் நம்மட கண் எதை பார்க்குற தெரியுமா அதுல ஆக குறைஞ்ச மார்க்ஸ் தேடிக்கு போய் டாய் இங்கிலீஷ்ல முப்பது அடுத்திக்காயிடா நீ அட்டிப்பா செருப்பால அப்படியம்பா இங்கிலீஷ்ல முப்பது எடுத்துக்க என்னடா மார்க்ஸ் இது அப்படியம்மா என்ன செய்யணும்டா அவன் கொஞ்சம் கூட மார்க்ஸ் எடுத்ததை பார்க்கணும் மாஷா இஸ்லாம் பாடத்தில் எண்பத்தஞ்சு எடுத்துக்காய் மண்ணே வெரி குட் அதை சொல்லு 
வெல்கம் பண்ணு கடைசியா முப்பது மார்க்ஸ் எடுத்திருக்க மகன் பரவாயில்ல நீ இங்கிலீஷில் முப்பது எடுத்ததே பெரிய விஷயம் நம்ம அடுத்த வருஷம் இதை விட கூட எடுக்க பாரு உனக்கு புக்கு எல்லாம் வேண்டி தரேன் இவன் தான் படிப்பான் அவனை போட்டு அன்றைக்கி சோறும் கொடுக்காம ஆடா உனக்கு என்ன தவுட்டை தந்தனடா களிமண்ணை திந்தையாடா ஆடா ஒன்றை போலதான் ஆடா உன்னோட விளையாடுற அவன் அசரப்பு அவன் மார்க்ஸ் கூட எடுத்திருக்கானடா நீ என்னடா செய்த அப்படி என்று போட்டு நையி நையி நெய் சில பொம்பளைகள் வைப்பாங்க மாமி வந்துருவா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்தோடனே என்ன ஊருது நெய்லாம் அப்படி அப்படியே கிடக்கு இதை வழி சாக்க இல்லையான்னு கேட்டுருவான் கேட்டோட நெய்வ எங்களை வீட்டு ஒரு கோமர் பிள்ளைய வந்து இருக்கா அது எச்சிப்பிங்க அணைனா மாங்கால் போகணும் ஒற்று வேலை எஞ்செய்கிறது இல்லை ரெண்டு செல்ல செல்ல இந்த பிள்ளை கடைய ஒரு வேலை எஞ்செய்ய மாட்டாள் ம் நீ ஆக்கள் தேலாம் செல்கிறாய் தானே நான் இனி ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு இங்கே இந்த காட்டி கொடுக்குற விஷயம் இந்த கோமர் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை ஒன்றி தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரிட்ட வாராக்கள்ட்ட போராக்கள்ட்ட எல்லாம் இந்த பிள்ளைய போட்டு கா உடுப்பு கழுவுறது இல்லை தலை வாரது இல்லை பா ஆண்டவனே இந்த பிள்ளை தலைப்பாட்டா நமக்கு கையனை பார்த்து நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த பிள்ளை தலைப்பாட்டதே நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா போச்சுண்டு செல்ல இவளுக்கு நீ மன உளைச்சல் வந்துடும் ஒரு வேலை எங்கேயும் மாட்டான் என்ன செய்யணும் ஆறாவது வந்து அப்படி சென்னா இந்த பிள்ளை எல்லாம் செய்யறது தான் இன்றைக்கு என்னமோ தெரியல இந்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் சுகம் இல்லை போல என்று செல்லி பாரு ரூமில் எரிக்கிற மகளுக்கு காதில் இது போய் கூலாக இறங்கும் இறங்கின உடனே ஒரு உஜார் ஒன்று வந்து மாமி போகிறது கடையிலேயே உடம்பெல்லாம் க்ளீன் ஆகும் நம்மளை ரொம்ப பாராட்டிருக்கிறாங்க இது உண்மை வந்து நிரூபிச்சு போட்டு தானே அடுத்தவே இல்லை இப்போ சும்மா இருந்த உள்ள தானாகவே இல்லை செய்ய தொடங்கும் சின்னோரு திக்ஸான ஒரு பேச்சு இதை செய்யலை நாம் ரைட் அடுத்தது என்ன அல்லாவுதாலா குருவான சொல்லி காட்டுறான் தங்கத்தால <laughs> அடேதான் <laughs> ரெண்டாயிரம் ரூபா காசிருக்கிறா அப்ப ஒரு பத்து எப்படி கோபம் பெறும் பய பொத்து என்று சொல்லணும் இது மாதிரி நபிகள் நான் சொல்லலாம் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் கேட்டு கடைசியா சொன்னானுங்க அப்படியே வானத்துக்கு போய் ஒரு குருவான் இடத்துக்கு இறங்குங்க பார்ப்போம் வேண்டாங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்டாங்க ரசூல்லா சொல்லலாம் அல்லா கிட்ட முறையிறாங்க யாரெல்லாம் வானத்துல போய் குருவான் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தா தான் ஈமாங்க கொள்ள வந்து அடம் பிடிக்கிறாங்க யாரெல்லாம்னு வேதனைப்பட்டாங்க நபிகள் நாயன் சல்லா சலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தல்ல அந்த குரம் வசனத்தை இறக்குறான் சூரத் நிஷா நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வசனம் என்னன்னு இறக்குறான் அவர் வேதனையை குறைக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றான்டா நபியே உங்களிடம் வானத்தில் இருந்து ஒரு வேதத்தை கொண்டு வரும்படி கேட்கிறார்கள் பக்கத்து சாலு மூசா அக்பரம் இந்தி மூசா நபியிடம் இதை விட பெருசு கேட்டார்கள் பக்காலு அறின் அல்லாஹ் ஜஹரத்தன் அல்லாவே கொண்டாந்து காட்ட சொன்னான்கள் உங்களுக்கிட்ட குருவானை தான் கொண்டாந்து காட்ட சொன்ன அதை காட்டிடலாம் ஆனா மூசா நபி கிட்ட என்னடா கொண்டு வந்து காட்ட சொன்ன அல்லாவ என்ன அதோட போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு நடந்தது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு ரசூல்லாக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்ப நமக்கு நடந்த பிரச்சனைய நமக்கு தான் நடக்குது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இதை விட பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் மக்களுக்கு நடந்திருக்குது அலமதில்லா அதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கல இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கலாம் இன்னை பாருங்க இன்னைக்கு இப்படி எல்லாம் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நாம பிரச்சனைங்கிறோம் கொஞ்சம் கருப்பா பிறந்துட்டோங்கிறோம் கொஞ்சம் வெள்ளை இல்லைங்கிறோம் கொஞ்சம் சொக்குல சதையை காணலங்கிறோம் பேர்லா ஒலியங்கிறோம் அதுக்கு ஒரு மருந்து இதுக்கு ஒரு மருந்து வாய் ஒப்பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு துணிக்கு கண் புருவத்துக்கு ஒன்று நகத்துக்கு ஒரு பொலிசி முடிக்கு ஒரு ஜெல்லு உதட்டுக்கு ஒரு ஜெல்லு இப்படி ஒவ்வொன்றா பாவிக்கிறோமே இப்படி எல்லாம் மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் உலகத்துல இப்படி எல்லாம் மனுஷன் நீர் இல்லாத பகுதிகளை இப்படி எல்லாம் மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் 
தண்ணி இல்லாத மிருகங்களை சீப்புறாவ பாருங்க நீர் இல்லாம அப்படியே செத்து போயிட்டு இருக்கிற மலைக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளை பாருங்க நிலத்தை தோண்டி பார்க்குறான் மனுஷன் தண்ணி இல்லை நிலத்தை தோண்டி பார்த்தான் தண்ணி இல்லை ஆனால் மழை பொழியுமா அப்படி என்று கோப்பைகளோட பிள்ளைகள் நிற்குது தண்ணி இல்லாத பிள்ளைகள் தண்ணி இல்லாத பிளேஸ் தண்ணி இல்லாம செத்துக்கிட்டு இருக்குது மாடு சிறுநீர் கழிக்கிற நேரம் பார்த்து வாய வச்சு குடிக்கிற அளவுக்கு தாகம் ஒரு மாடு சிறுநீர் கழிக்குது அப்போ போய் அதை குடிச்சு தாகம் தீக்கிற அளவுக்கு மனுஷனுக்கு தாகம் நிலத்துல கொட்டி கிடக்கிற தண்ணிய கைய போட்டா கலங்கிடுமே என்று குனிஞ்சே குடிக்கிற தாய் இன்னைக்கு உலகத்துல இப்படி எல்லாம் மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க ஒரு கார் கழுகுற தண்ணி அவங்களுக்கு உசுர காப்பாத்து இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வீண் விரயமாயிட்டு இருக்குது அங்க சாப்பாடு இல்லாம பிள்ளைகள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்குது இதே உலகத்துல சில பகுதிகள்ல சாப்பாடு இல்லாம தாய்ப்பால் கொடுக்கிற தாய் சாப்பாடு இல்லாம மயக்கம் போட்டு கிடக்குது தாய்ப்பாலுக்காக ஒரு குழந்தை அந்த தாயை எழுப்பிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்க தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டிய தாய் காத்துக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தை உசுறு விட்டு அதை போய் மடுவில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு தாய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறத பாருங்க அதை கூட புதைக்கிறதுக்கு துணைக்கு ஒரு ஆள் இல்லை இப்படி மனுஷன் இன்றைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இந்த பிள்ளைகளுடைய முகத்தில் இருக்கிற ஏக்கங்களுக்கு முன்னால் நமக்கு என்ன கஷ்டம் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் பாருங்க இந்த கண்களில் இருக்கிற அந்த கவலைக்கு முன்னால் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன சோகத்தை தாங்கி இருக்கிறோம் பாருங்க இந்த வேதனைகளுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கஷ்டமா இப்படியெல்லாம் மனுஷன் இருக்கிறானே முகத்துல முக்குறே ஈய விரட்டுறது கூட உடம்புல ஒரு தெம்பில்லாத இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் உலகத்துல இருக்குதே நமக்கு என்னங்க பிரச்சனை நமக்கு தமக்கு வம்முடு பிரச்சனை தான் தெரி பெருசா தெரியுது ஆனா அடுத்தவங்கட பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு ஒரு கோப்பையில கொஞ்சம் தண்ணி தாகம் இருந்து அந்த தாய் அந்த பிள்ளைக்கே தூக்கி கொடுக்குறாவே இதுக்கு தாங்க சொர்க்கம் ஆயிஷா நாய்கிட்ட ஒரு பொம்பளை வாரா யாசகம் கேட்டு வாரா ஆயிஷா நாய்கிட்ட ரெண்டு சொன் சொந்த குழந்தை ரெண்டை கூட்டிட்டு வாராங்க வந்து கேட்குறாங்கம்மா ஏதாவது தாங்கண்டு ஆயிஷா நாய் மூணே மூணு ஈச்சம்பழம் இருந்து கொண்டே கொடுக்குறாங்க பேரிச்சம்பழத்தை மூணு பேரிச்சம்பழத்தையும் கொண்டே கொடுத்தாச்சு கொடுத்தோன்னு அந்த தாய் என்ன செய்கிறா அது கொண்டு அடுத்த குழந்தை கொண்டு தான் ஒன்று எடுத்துக்கிறான் அந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் அவசரமாக ரெண்டு பேரிச்சம்பழத்தையும் வாயில் வச்சிடுது எவ்வளவு பசி இருக்கும் பாருங்க அந்த தாயும் ஒன்று சாப்பிட பார்க்குது பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் அந்த ரெண்டு பேரிச்சம் பழத்தையும் வாயில வச்சுட்டு உம்மான முகத்தை பரிதாபமாக பார்க்குது தாயே பசி அடங்கலம்மா அப்படி என்று பார்க்குது வாய்க்கு அருக கொண்டு போன அந்த பேரிச்சம் பழத்தை அந்த தாய் ரெண்டா கிழிச்சு ரெண்டு குழந்தைக்கும் கொடுத்து வாய கட்டிக்கிட்டு பசியோட எலும்பி போறத பார்த்து ஆயிஷா நாய்க்கு தாங்க முடியாம போய் நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சலம் அவங்கள்ட்ட சொல்லு சல்லல்லால் சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த பொம்பளைக்கு இந்த பேரிச்சம் பழத்தை ரெண்டா கிழிச்சு சொந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தாங்களே இந்த வேலைக்காகவே அல்லாவுத்தாலா சொர்க்கத்தை கொடுத்துட்டாமா சொர்க்கம் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாங்க இந்த கட்டம் இவ்வளவு பட்டு நீ பசி தாகம் இருக்கிற நேரம் தந்த உயிரை மாற்றி கொள்ளாம அந்த பிள்ளைக்கு தண்ணிய கொடுக்குறாங்களே இந்த தாய் இதாங்க அந்த சொர்க்கம் இப்படி எல்லாம் உலகத்துல மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் இதுக்கு முன்னால் நமக்கு என்னங்க பிரச்சனை ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு உயிரை விட்டுக்கிட்டு தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இதெல்லாம் நம்ம முஸ்லீம்கள் உலகத்தில் சில நாடுகளை இப்படி ஆப்பிரிக்கா நாடுகளை எத்தியோபியா போன்ற பகுதிகளை இப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கு நமக்கு கவலையா இருக்கும் நமக்கு என்ன பிரச்சனைங்க நமக்கு என்னங்க பிரச்சனை இப்படி எல்லாம் மக்கள் தண்ணிக்காக கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் முறைப்பாடு செய்யற பெண்களை பாருங்க இந்த கண்ணீருக்கு என்ன பதில் இந்த மக்களுக்கு என்ன பதில் இப்படி எல்லாம் மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறானே இதுக்கு முன்னால நமக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்த சிந்திச்சு பாருங்க ஆனா நம்ம பழமுகளை சாப்பிடுறோம் விதமிதமா சாப்பிடுறோம் பெரிய சகன் வச்சு சாப்பிடுறோம் கொட்டுறோம் அல்லாஹு தலா குருவான் சொல்லாம் குழு ஒஷரபு வலா துசிரிபு உண்ணுங்க பருங்க வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் இன்னும் முஸ்லீம் அல்லாஹு தாலா வீண் விரயம் செய்கிறாக்களை நேசிக்கிறது இல்லைங்கிறான் நாம ரொம்ப சாப்பிடுங்க நாம கொட்டுறோம் எந்த அளவுக்கு கொட்டுறோம் தெரியுமா டஸ்ட்பின் பாருங்க எவ்வளவு சாப்பாடு கொட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு சில நாடுகளை கொண்டு போய் கழிச்சு கொட்டுறதுலாம் உணவு தான் லொரி லொரியா கொண்டு கொட்டுறான் உணவை ஒரு பகுதியில் மக்கள் தண்ணிக்கு வழி இல்லாமல் செத்து கட்டிக்கிறாங்க நம்ம இவ்வளவு அருள் நமக்கு அல்ல தந்திருக்கிறான் 
இவ்வளவு விஷயங்கள் அல்லா தந்திருக்கிறான் இந்த விஷயத்தை யோசிக்கலையே அல்லாஹு தாலா குர்ஆன் அலைஹி வஸல்லம் சும்மா லத் துஸ்அலுன் யௌமை இனி நஹிம் நாளை மறுமையிலே நீங்கள் இந்த அருள் பாக்கியங்களை கேட்டு விசாரிக்கப்படுவீர்கள் நாளை மறுமையில விசாரிக்கப்படுவீங்க நாளை மறுமையில விசாரிக்கப்படும் என்று யோசிக்கல ஃபயர் லவ்லி வேண்டலியே நீ யோசிப்பா நம்ம லிஃப்டிக்கு வேண்டலியே நீ யோசிப்பா ச இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு இருக்கலாம் என்று யோசிப்பா நம்ம இதை யோசிக்க அப்ப நம்ம பிரச்சனை தான் நம்ம பெருசா தெரியுது உலகத்துல எவ்வளவு பிரச்சனை என்று நினைங்க நம்ம அலமதுல்லா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இது பிரச்சனையா நபிகள் நாயம் சல்லா சொல்லாம் அங்க சொல்லாங்க ஒலா தந்தூர் இலாமன் பவுக்க உங்களுக்கு மேல் அடிக்கிறார்களை பார்க்காதீங்க நம்ம சவுதி அரேபியாவில் பென்ஸ் கார்ல போறானே பிஎன்டபிள்யூல போறானே என்று பார்க்கும்போது தான் நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா கீழறிக்கிறவனை பாரு என்று தான் சொல்லாய் சல்லா சொல்லாம் அங்க சொல்றாங்க நம்மள நிலைமைய முதல் அறியணும் நம்ம இப்படி பிறந்தோமா இப்படி இருக்குத நம்ம முகத்துக்கு இப்படி எல்லாம் மனுஷன் பிறந்திருக்கான இப்படி இருந்தமா இப்படி எல்லாம் பிறந்துதாதா நம்ம எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கிறோம் இப்படி நாலு காலு நாலு கை இப்படி பிறந்துச்சா இடுப்பு இருக்குல்ல இல்லாமலே இந்த புள்ள கல்யாணம் முடிச்சு புள்ள பெற்றுட்டு இருக்குது நம்ம எல்லாம் நல்லா இருந்துட்டும் நம்ம அல்லாவை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் முகத்துல சதை வளருது அதை ஒப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அகற்ற முடியாது திரும்ப திரும்ப வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்குது இந்த விஷயத்துல நாங்க ரொம்ப பயந்து கொள்ளணும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹக்கு சுபஹான தாலா நம்ம அனைவரை ஈமானோட வாழ்வைப்பான நேரம் போயிட்டு இருக்குது இன்னும் நிறைய பேசுறதுக்கு இருந்தாலும் நேரம் போயிட்டு இருக்குது ஒரு பேப்பர் தந்துட்டாங்க நாம் இன்ஷால்லா என்ன செய்வோம் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டு நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த கேள்வியை மட்டும் நம்ம முடிச்சிடுவோம் உண்டு ஜின் பேய் பிசாசு பிடிக்குமா பிடித்தவருக்கு அண்ணாவி செய்யும் வைத்தியம் உண்மையா அப்படி ஒன்று ஒரு கேள்வி கட்டிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆளுக்கு ஜின் பேய் பிடிக்கிற ஜின் மூறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜின் பேய் பிடிக்கிறன்னு சொல்லுவாங்க இது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹலுசினேஷன் விஷுவல் ஹலுசினேஷன் ஆடிட்டரி ஹலுசினேஷன் இந்த ஹலுசினேஷன் ஏற்படுறவங்க ஜின் தனக்குள்ள வாரதாகவும் தனது கண்ணுக்கு தெரிகிறதாகவும் அவங்க பேசுவாங்க அதில் இன்னொன்றைக்கு டெலியூஷன் சொல்கிறது டெலியூஷன் என்றால் அவங்கள்ட்ட ஒரு அபரிமிதமான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு தப்பான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் தனக்குள்ள ஒரு சக்தி வருகுது தனக்குள்ள ஒரு ஆவி உள்ளுக்குள்ள வருது அப்படின்னு நம்பாங்க ஆனால் உண்மையில் ஒரு ஆவி வாரதில்லை இவங்களுக்குள்ள சில கூடுதல் சக்திகள் வெளிப்படுறத நாங்கள் பார்க்கலாம் பத்து பேருக்கு அடிப்பாங்க பத்து பேரை பிடிச்சி அடிச்சுட்டு ஓடிடுவாங்க அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பலம் எங்கேருந்து வந்துச்சு நாலு நாள் சாப்பிடாம படுத்த ஆளுக்கிட்ட பத்து பேரை பலம் எப்படி வந்துச்சு நாங்கள் யங்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேர் பிடிக்கிறோம் ஒரு பொம்பளை அடிச்சு விட்டால் அவ்வளோ பேரும் பிடிச்சிட்டோமே எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த பலன் நம்பாங்க ஜின் தான் அப்படிம்பாங்க இல்லை ஜின் கிடையாது அது உள நோய் அதாவது ஒரு ஆளுக்கு இந்த வலிப்பு வருது பாருங்க ஃபிட் வருது ஃபிட் வர ஒரு ஆளில் விரல் ஒன்றை நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்தால் கூட அசைக்க முடியாது ஒரு ஃபிட் வந்து ஒரு ஆள் கையை இருக்குதுண்டா ஒரு விரலை நாலு பேர் சேர்ந்து பிரிச்சு பாருங்க ஏழாது எங்கிருந்து வந்துச்சு அந்த பலம் அந்த உடம்புல ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் போது அந்த அபரிமிதமான ஒரு பலம் வந்துடும் எனவே இந்த நோய் என்பது இந்த டெலியூஷன் என்பதோ இந்த சிக்ஸோப்ரனியாங்கிறதோ இந்த ஹலுசினேஷன் என்பதோ இது சில நோய்களுக்கான அறிகுறி பைபோல எஃபெக்டிவ் டிசார்டர் என்று சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட அந்த நோய்கள் வரும்போது அது வெளியில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஜின் பிடிச்ச மாதிரி தான் தெரியும் அதுக்கு உரிய நேரத்தில் மருந்து அதுக்கு வந்து சரியான மருந்தை கொடுக்கலாம் இல்லாமல் நாம் கொண்டு போனால் வைத்தியர் நூல் காட்டுவார் சில நேரம் சரியாகும் இந்த அண்ணாவி என்ன செய்வார் மந்திரம் செய்வார் சில நேரம் சரியாகும் ஆனால் திரும்பவர் அதை சொல்கிறது டெலியூஷன் உண்டு டெலியூஷன் உண்டா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்கிறத அவங்க நினைக்கிறாங்க அண்ணாவி மந்திரிக்கும் போது அது வெளியில் போகிறதாக திரும்ப நினைக்கிறாங்க எனவே டெலிஷனுக்கு நெகட்டிவ் டெலிஷன் வந்துடும் பொசிட்டிவுக்கு பொசிட்டிவ் திங்கிங்கு நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்துடும் இது ரெண்டும் வந்த உடனே தனக்கு குணமடைகிறதாக அவங்களுக்கு தோன்றும் ஆனால் திரும்ப அந்த வருத்தம் மருந்து கொடுத்து தான் அதை குணப்படுத்த முடியும் சரியா சரியான சைக்காலஜி டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் மருந்து கொடுத்தா தான் சரி வரும் இன்னும் சில அசாதாரணமான நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஆள் பத்து பேரை சாப்பாட்டை சாப்பிட்றது ஒரு ஆள் எவ்வளோ சாப்பிடலாங்க மிஞ்சு கிஞ்சு போனால் ஒரு சாமி சோறுங்களாம் சொல்லோ ஒரு அதிசயமான ஆட்கள் இருக்கானுங்க ஒரு ரெண்டு சாமி திம்பானுங்க அதே கூட கூடி ஒரு நாலு சாவனு அஞ்சு சாவனு பத்து கோழி எட்டு சந்து அப்படியே வந்து துண்டு ஓட்டு கடைசியாக ஒரு வாளி தண்ணியை குடிச்சு போட்டு திரும்ப ரெண்டு பப்பாசி
எவ்விதா இது சாத்தியம் அப்படி என்று பார்த்தால் அதுக்கு சில விஞ்ஞான வழக்கங்கள் உண்டு அதாவது நம்முடைய உடம்புக்கு சாப்பாடு தேவை என்றால் நம்முடைய உடம்புக்கு நம்ம சாப்பிட்றது குளுக்கோஸா போகணும் நமக்கு சாப்பாடு தேவைப்படும் போது நம்முடைய மூளையில் ஹைப்போதலம்ஸ்ல சட்டைத்தரி சென்ட்ரல்ல இருந்து ஒரு ஓடர் வரும் பசி என்று நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹைப்போதலம்ஸ்ல இருந்து திரும்ப ஓடர் வரும் சட்டைத்தரி சென்ட்ரல்ல இருந்து போது நிப்பாட்டுங்க அப்ப நாம நிப்பாட்டிடுவோம் ஆனா இந்த சிக்ஸோப்ரினியா அல்லது பைபோல எஃபெக்டிவ் டிஸ்ஓர்டர் இது போன்ற நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த மூளையில தான் பிரச்சனை மூளையில உள்ளவர் ஹோமோன்ல தான் பிரச்சனை அதனால இந்த ஹைப்போதலம்ஸ்ல உள்ள சட்டைத்தரி சென்டர்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு வைங்க பிரச்சனை வந்துட்டா பசி சாப்பிடு என்ற கட்டளை வந்த தொடர் இயங்காம நின்று சாப்பிடுங்கிற கட்டளை வரும் மூளையில இருந்து அதோட போதுங்கிற கட்டளை வராது அப்படியே நின்று அப்படியே நின்ற உடனே பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இவர் திம்பார் திங்க திங்க என்ன நடக்குமண்டா நம்முடைய இறப்பைக்குள்ள ஒரு நொதியம் உற்பத்தி ஆகும் அது சாப்பாட்டை எரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நீ என்னத்த விட்டாலும் அதை தகனம் பண்ணும் எரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நீ நாற்பது கோழியை தின்னு அதை எரிச்சு போட்டு ரெடி அடுத்தது அதை எரிச்சு போட்டு ரெடி அடுத்தது வந்து நிற்கிட்டா இது உடம்புல உள்ள இயல் இப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்குது மூளையில மூளையில சத்தத்தேரி சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆகினா இவருக்கு இப்ப எல்லாம் சரியா போயிடும் இதுக்கு வைத்தியர்கிட்ட போய் அண்ணாவிக்கிட்ட போய் நூல் கட்டி தேசிக்கா வெட்டிட்டு மந்திரிச்சுக்கிட்டு தண்ணி ஒதுக்கி நிக்க தேவையில்லை என்ன <laughs> <laughs> நாங்க எல்லாத்துக்கும் தான் சவால் விடுறோம் என்ன பிரச்சனை கொண்டு வர நீ பெரிய அதிசயமா கொண்டு வருவே நான் ஒண்ணுமே எல்லாம் பண்ணு ஒண்ணுமே எல்லாம் பண்றேன் எந்த திறமை இல்ல சைக்கோலஜிக்கல் எல்லா தியரியும் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு நோய் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு படிச்சு வச்சுக்கிறோம் சிரியாக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ரைட் அடுத்தது என்ன களவாடப்பட்ட பொருட்களை ஜின் உதவியுடன் பெற முடியுமா அது ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வியா இவ்வளவு ஜின்னு வச்சிருக்கு ஏன்டா பிரபாரணம் பிடிச்சி கொடுக்கல இருபது வருஷமா ஏன்டா நாம செத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு ஜின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே இந்த மாணிக்க கல் தோன்ற வியாபாரி மாதிரி எல்லாம் ஜின்ன வச்சுக்கிட்டு ஏன் கல் எடுக்க முடியாது தோண்டி பார்த்து அவ்வளவு தூரம் போய் போட்டு நாலு லட்சம் ரூபா செலவு ஒரு கல்லும் இல்லைங்கிறான் ஆனா இவ்வளவு ஜென்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே ஏன் அந்த கடலை இறங்கிட்டு நெத்தனி மீன் அது பிடிச்சிருக்கலாமே அதுவும் செய்யும் இவ்வளவு ஜின்னு வச்சுட்டு இருக்கிறோமே இந்த உப்பளத்துக்கு தண்ணி இறக்கலாமே அதுவும் செய்ய முடியும் இவ்வளவு ஜின்னு வச்சுக்கிறமே தோட்டத்துக்கு ஆள் வைக்க தேவையில்லையே கொய்யா தோட்டத்தில் அப்படியே விட்டா ஜின்னா கடை 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 கடன்னு பொட்டி பொட்டியாக வந்து குமியணுமே எனவே இந்த ஜின்னை வச்சுட்டு களவாடப்பட்ட பொருளை பிடிச்சி எடுக்கிறது சாத்தியமானு கேட்டால் முடியாது முடி களவாடப்பட்டது என்ன ஒன்றுமே எடுக்க முடியாது விளையிட்டா அது முடியாது ஏமாத்துறானுங்க என்ன செய்கிறதுண்டா இவங்க போவாங்க வீட்டில் காசு களவு வைத்து அப்படி என்று போன உடனே அவங்க கேட்பான் கேட்டு களவா அல்லது காணாத்து போச்சா அப்படிங்கறத அவன் முடிவு பண்ணுவான் முடிவு பண்ணிட்டு களவாட பட்டிருந்தால் அவன் சொல்லுவான் இது ஒரு ஆளை கைக்கு மாறிட்டு ஓ மாறினதெல்லாம் இப்ப பிரச்சனையே இது என்னடா நீ வேற தமிழ்ல சொல்றது அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா இது உங்கள்ட்ட திருப்பி கிடைக்க தாரதா இல்லையா என்றத்துல அவர் கொஞ்சம் குழம்பி போயிருக்கார் சில வேலை அவர் தரலாம் இது எல்லாருக்கும் தான் உள்ளது அதனத்த நீ சொல்றது அப்ப அவன் போனால் கேட்பான் இங்க பாங்க ஆறு சொல்லு அதை சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது உண்மையா ஆனா சொன்ன பிரச்சனை வேணுங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாதம்பா இவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல நீங்க சொல்லித்தான் ஆகணும் சரி அது குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை அது சொன்ன மரம் நமக்கு பிரச்சனை அதை விடுங்க அதை விடுங்க இவ சத்தியம் பண்ணி அவ்வளோ மிதானையாக நாங்கள் உங்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் ஆளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு வேற வீட்டுக்கு எடுக்கக்கூடாது அதுக்காக கேட்குறோம் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க காலில் உழுந்து கெஞ்சா கெஞ்சினா இவன் மாட்டிக்குவான் சொல்லி தான் ஆகணும் என்ற நிலமை வந்தோடனே எப்படி சொல்லுவான் தெரியுமா சொல்ல வேண்டியது தானே உங்களோட தம்பி தான் எடுத்தேன் நானா தான் எடுத்தேன் தங்கச்சி தான் எடுத்தேன் பொண்டாட்டி தான் எடுத்தேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா பிரச்சனை வராது தானே நம்மள்ட்ட பிரச்சனை வராது தானே நீங்க நினைக்கிற ஆள் தான் நம்ப களவா கொடுத்தவன் நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் ஒரு ஆள் கடைசியா வீட்ட வந்து ஒரு மாதிரியா ராத்தா மச்சான் எங்க ஜி என்று கேட்டு போயிருப்பான் ஒருத்த 
அவனை தான் ஒரு மாதிரியா நினைச்சிட்டு இருப்பான் ஆறாவது காலம் கொடுத்து உத்தரவு நினைக்காம இருப்பானா அவன் நான் ஒரு நினைச்சிட்டு தான் இருப்பான் நீங்க நினைக்கிற ஆள் தான் மனமோ மனசுக்குள்ள போய் புராண்டி பார்த்த மாதிரி நீங்க நினைக்கிற ஆள் தான் அப்படி அனுப்பும் அதோட குடும்பத்துல சண்டை வந்துடும் சண்டை வந்து பிரச்சனை ஆகி நாலு வருஷத்து போகவும் காணாத்து போன செய்ய வாசல்ல புறக்கினாக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எனவே இதெல்லாம் முடியாது அடுத்தது என்ன தேசின தேசிக்காய் தாயத்து அணியலாம் நோய்க்காக தாயத்து அணியலாமா நபிகள் நாயன் சொல்லல்லா சொல்லுவாங்க சொல்றாங்க மண் தாள்ளக்க தமிமத்தன் ஃபக்கத் ஆசிராக்க யார் தாயத்து கட்டி கொண்டாங்களோ அவங்க அல்லாவுக்கு இணைய வச்சுட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அணிய முடியாது ஆனா அணியிறாக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அதை அணிஞ்சுக்கிட்டா முசிபத்து வராது தீங்கு வராது அது வராது இது வராதுங்கிறாங்க சில தாயத்து மாக்கியாட்டில் விற்று வருவான் இதை கடையில் கொழியுவீங்க நல்ல பறக்கத்து வரும் பறக்கத்து வரும் என்று அவன் பறக்கத்து இல்லாமல் பெஸ்ட் ஸ்டாண்டு வழியே அலைஞ்சிட்டுறான் அவ்வளவுத்து விற்கிறவனுக்கே ஒரு பறக்கத்து இல்லை இத்தனை வருஷமாக அதைத்தான் விற்றுக்கிட்டு செத்து பிழைச்சிட்டிக்கான் வேண்டுங்க 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 அங்கா அப்போ வேண்டி வச்சோ மட்டும் எப்படி பறக்க தடைகிறது இதெல்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை கடைக்கு வியாபாரம் பெறும் பண்ணால் நல்ல சரக்கா வெயி நல்ல விளம்பரம் பண்ணு அதில் தான் பறக்கு தாயத்தை மட்டும் கொட்டி வைச்சு போட்டு நீ போய் கவுண்டரில் உட்கார்ந்தா காசு வந்துருமா அப்போ இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைகள் அடுத்தது என்ன அண்ணாவிமார்கள் மந்திரி அண்ணாவிமார்கள் சரி அது விளங்கல் அடுத்தது என்ன கண் கட்டி வித்தை உண்மையா அப்படியா கண் கட்டி வித்தை என்ன மெஜி காட்டுவாங்க கண் கட்டி வித்தை கண்ணை கட்டுறது அப்படியம்மா கண்ணெல்லாம் ஒன்றும் கட்டுறது கிடையாது கண்ணெல்லாம் ஒன்றும் கட்டுறது கிடையாது அவசரமாக சில ட்ரிக்ஸாக சில விஷயங்களை செய்கிறது சரியா இது இப்படியெல்லாம் கேள்விக்கு பார்த்தா நேரத்துடைய நம்ம ஏற்பாடு செஞ்சுக்கலாம் என்னுடைய சீடி இருக்குது மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மாநாடு என்று சீடி இருக்குது இணையதளத்துக்கு போனீங்கண்டா ஸ்ரீலங்கா மூர்ஸ் டாட் காம் அப்படி போய் பாருங்கள் ஸ்ரீலங்கா மூர்ஸ் டாட் காம் எம்டபுள்யூ ஆர்ஸ் ஆர்எஸ் டாட் காம் போய் பாருங்கள் அதில் வெளிநாடுகளில் இந்தியாவில் இலங்கையில் செஞ்ச மெஜிக்கெல்லாம் போட்டு என்னே ரெண்டா வட்டி காட்டிக்கிறேன்னா என்னே ரெண்டா ஒரு ஆள் அந்த இடத்துல இருக்கு கடையில் நடமாடி காட்டிக்கிறேன் கையை நட்டி பால் எடுத்து காட்டிக்கிறேன் முட்டை எடுத்து காட்டிக்கிறேன் பொகலாம் எடுத்து காட்டிக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் மெஜிக்கெல்லாம் காட்டிக்கிறேன் எல்லாம் கண் கட்டி வீட்டு கிடையாது எல்லாம் ட்ரிக்ஸு ட்ரிக்ஸு சின்ன விஷயம் ஏன்னா இதை பற்றி வழங்கப்படுறதுனா பெரிய நேரம் எடுக்கும் அந்த சீடியை வேண்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த உண்மைத்தன்மை வழங்கும் அடுத்த சில மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க அதில் விளக்கத்தை தான் கேட்குறாங்க அவுஃபின்னு மாலிக்கர் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் சலாம் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க யார் ரசூலல்லா நாங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வாரத்துக்கு முன்னால் மந்திரிப்போம் இப்போவும் மந்திரிக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் சலாம் அவங்க அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த நபி தொல்லட்ட நீங்கள் ஓதுற மந்திரத்தையெல்லாம் ஒருக்கா ஓதி காட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க அவர் ஓதி காட்டுறாரு கேட்டுட்டு ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தாராளமா தாராளமா இதை நீங்க ஓதுங்க ஏன்னா இதுல சிற்குடிய வார்த்தை ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறாங்க எனவே மந்திரிக்கிறது ஒரு நோயாளிக்காக நீங்க ஓதுற பிரார்த்தனை அந்த பிரார்த்தனையை தண்ணியில ஊதி சாப்பாட்டுல ஊதி அப்படி கொடுக்க சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லை சில சாப்பாட்டுல ஊதுவாங்க துப்பி போட்டு கொடுக்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஆனா ஆளுக்கு ஓதுறது விற்கிது அவருக்காக எல்லாம் அல்லா உங்களுக்கு குணமடையட்டும் அல்லாஹு மரப்பனா சதிஹி பில் வஷ வஷ்வி அந்த ஷாஃபி லா ஷிஃபா இல்லா ஷிஃபா கே ஷிஃபா லா யுகாதிர் சகமா அல்லாஹ் நோய குணப்படுத்துறோம் அவன் கோயன குணப்படுத்தாடி வர யாருமே முடியாதே இவருக்கு நோய குணப்படுத்தியா அல்லாஹ் இப்படி எல்லாம் துவாக்கள் இருக்குது இத ஓதலாமே தவிர அத ஓதி ஊதி கொடுக்கிறது இல்ல குடிக்கிற தண்ணியில ஊதவும் முடியாது சும்மா ஓதாம அதுவே இஸ்லாம் தடுக்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்குது அந்த இஸ்லாத்தை போய் முக்கா கிளாஸ் தண்ணியை ஓதியே முழு கிளாஸ் ஆக்குறவன்லாம் இருக்கிறான் அப்படி செய்யாம மந்திரிக்கலாம் மந்திரம் இதனை வைக்கக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு சிலர் மந்திரிக்கிறான் அவனுக்கே தெரியாத அர்த்தம் என்னன்னு சுலாம் பிரகதம் கசுவர்ணம் சுவாய் சுப்பம்பா அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு பிரமாண பிரியாய நமக்கு பேதன பிரியாய நமக்கு ஏகமாதா பகுதிதா சருத்துருத்து ராய அப்துல்லா நமக்கு வந்து ஓதி விட்டுருவான் என்னன்ற அர்த்தம் தெரியுமா நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்தில் ஓதி பாடமாக்கி நாக்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல பாகிஸ்தான் மௌலானாக்கு பக்கத்தில் கருத்தை தலை பாடிச்சுக்கிட்டு சிசியன் நான் தெரியுமா நல்லா மந்திரம் படித்து வச்சுக்கிறோம் நூற்றி பதிமூணு இசு மனப்பாடம் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் நான் எழுதியிருக்கேன் அநியாயமாக மனப்பாடம் குருவா நான் பாடமாக்கி இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணி நான் அந்த காலத்தில் தெரியாது பதினேழு வயசில் ப மௌலா நான் நான் எனக்கு வெள்ள விரிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு கால்காய் ஊண்டி வைப்பாரு அமீர் சாப் அப்படி எல்லாம் இருந்தோம் தப்பு மந்திரம் ஓதுவா எரி எரி தெரிய தெரிய இடங்க பிரகாசுவாய்
விதுடி என்ற இங்கனம் அனுப்பின பெருமான என்னதான் <laughs> அது அல்லாவுடைய ஏற்பாடும் நமக்கு நன்மை தார வழியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அல்லா நமக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை இம்மையிலும் அருமையின் தருவான் வாகர் தவானான் அலமது இல்லாஹி ரபின்